Alors, euh, eh bien, bonsoir et merci d'être là euh, pour cette euh, dernière séance de cette année universitaire. Euh, le micro, c'est toujours pour les objectifs d'enregistrement. De, euh, donc, euh, c'est une séance euh, qui euh, s'appelle la Biennale de Paris des deux côtés du rideau de fer, étude de cas de l'Espagne totalitaire et de la République populaire de Pologne. Donc la séance va se dérouler à moitié en anglais, à moitié en français. Donc la première moitié en anglais et la deuxième en français. Euh, et euh, euh, donc ce séminaire a lieu, comme vous le savez pour la plupart, mais je le dis quand même. Euh, dans, dans le cadre d'un programme de recherche mené par l'Institut national d'histoire de l'art en collaboration avec les archives de la critique d'art à Rennes et euh, l'Institut national de l'audiovisuel et la bibliothèque Kandinsky du Centre Georges Pompidou. Euh, et ce programme a un objectif documentaire euh, qui consiste à décrire les fonds et euh, à les à créer un outil de recherche pour les chercheurs et un objectif plus théorique, si vous voulez, qui est de réfléchir à la Biennale de Paris euh, et euh, à l'art, à, à au prisme de la Biennale de Paris et à cette période-là aussi euh, historique à, à, travers, à travers cet événement. Donc la séance d'aujourd'hui est typiquement dans, dans cet axe-là, euh, puisqu'il ne s'agit pas juste de parler de participation polonaise et participation euh, espagnole, mais euh, vraiment de ce que la Biennale de Paris a euh, signifié, euh, représenté pour ces deux pays. Uh, so today we are very glad to um, uh, receive um, three scholars coming from Poland and uh, Spain, uh, um, and uh, uh, on a topic uh, that is uh, the Paris Biennial on both sides of the. Um, Iron Curtain, uh, case studies from uh, uh, totalitarian Spain and uh, the uh, Popular Republic of Poland. And as, as I just said uh, uh, in French, the um, goal of this uh, um, session today is uh, not to think about the Polish participation per se, because Poland participated to many uh, editions of the Biennial, but to see what, or to, to the Spain, uh, all the Spain participations, or, but uh, to think about what the Bien Paris Biennial could represent, how it was imagined, uh, what did it signif um, signify, what did it mean uh, for uh, two very different countries from both sides of the um, Iron Curtain, and, uh, but which had both in uh, different ways totalitarian uh, regimes and art in totalitarian regimes also always has a very important uh, role. Uh, so I'll just proceed um, very quickly to a presentation in French of uh, your um, biographies. And then uh, uh, we'll go first with uh, Piotr and Agata, then we'll have a short break, and then we'll have uh, Paola. Bonjour. Donc, uh, um, Agata, um, Agata Pietraschik uh, détient une thèse de la Freie Universität de Berlin, de Berlin uh, soutenue uh, très récemment, en 2017, uh, qui s'intitule « L'art en crise, la pratique artistique de la Pologne uh, entre 1939 uh, et 1949 ». Elle a euh, été membre euh, de euh, l'équipe des commissaires de l'exposition Side by Side, Poland, Germany, 1000 uh, Years of Art in History, au Martin Gropius Bau à Berlin en 2011. Euh, et elle a, euh, elle a publié de nombreux articles dans, dans différents, euh, différentes revues et volumes. Euh, vous pouvez avoir tous les détails, je ne vais pas tous les lire, mais... Les détails, vous pouvez les trouver sur le carnet de recherche de ce programme de recherche qui s'appelle donc bdp.hypothèse.org. Et ce que je voulais juste... Elle a aussi présenté des communications à de nombreux colloques, dont le plus récent, 
à Tübingen en 2018, euh, le colloque Rethinking Europe, Artistic Production and Discourses in on Art in the Late 40s and 50s. Donc c'est une spécialiste de l'art et de la critique d'art en Pologne de, après la guerre. Elle a été récipiendaire de la bourse du ministère polonais de la culture et du patrimoine et une bourse DAD pour les études en Allemagne. Et elle a coédité avec Piotr Schlotkowski un, un, une anthologie remarquable uh, qui, uh, donc, uh, que je ne vais pas dire en polonais, je vais vous laisser... Uh, I, I will leave the Polish title to you. But, uh, en français, ça donnerait uh, tant de débats. Anthologie de textes critiques en art 1945-1959. Une anthologie éditée par l'Académie des Beaux-Arts de Varsovie consacrée à la critique d'art polonaise de cette période. Et euh, donc, ils sont les deux coéditeurs. Et je tiens à souligner que nous avons publié en français des extraits de cette anthologie dans la revue Critique d'Art. Euh, et là, je n'ai pas tout à fait en tête dans quel numéro de Critique d'Art, Mathilde L'avant-dernier. Dans l'avant-dernier, dans le numéro 49 euh, de la revue Critique d'Art. Donc, euh, la revue Critique d'Art, euh, qui désormais a une section traduction de textes inédits. Et on a trouvé que cette anthologie était tellement importante que voilà, on a fait traduire en français. Um, so I was just saying that uh, 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 parts of this anthology were translated to French in uh, Critique d'art. Uh, et Piotr Schlotkowski est historien et critique d'art. Uh, sa recherche concerne l'art moderne de Pologne et d'Europe centrale, en particulier après 1945. Il a étudié à l'université de Varsovie et, uh, et en même temps à l'académie interdisciplinaire Artes Liberales. Et il vient de soutenir tout juste en 2018 une thèse de doctorat sur l'art moderne, l'activité sociopolitique et l'identité hybride du peintre juif polonais d'avant-garde, Henrik Streng, Marek Vlodarski. Il travaille au département de culture visuelle de l'Académie des Beaux-Arts de Varsovie. Il est donc coéditeur de cette anthologie. Et il a aussi fait paraître des textes dans des publications spécialisées polonaises, Artium Questionne, Sikonoteka, Texti Drugie, et dans, en anglais dans Art Margins, Central and Eastern European Visual Culture. Et lui aussi a été récipiendaire d'une bourse du ministère polonais de la science et de l'éducation supérieure et de la culture et du patrimoine. Voilà. Euh, donc, euh, je vais peut-être présenter Paola après, et puis je vous... Ça, Please, let's welcome Agatha and Piotr. Euh, je vais faire circuler une petite fiche contact pour ceux et celles qui ne se sont pas enregistrées. Et si vous souhaitez être tenus au courant de nos activités, le séminaire reprendra. Dernière chose que je voulais dire, le séminaire reprend euh, le 16 octobre prochain. Donc, euh, si vous voulez être au courant de, nos, euh, de ce qu'on fait ici, euh, vous pouvez vous inscrire euh, dans cette fiche. Et puis n'hésitez évidemment, même si les communications sont en anglais, on va prendre des questions aussi en français. Et puis n'hésitez pas à poser des questions euh, euh, si, 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 quelque chose, euh, si vous avez besoin de préciser. Bonjour, uh, good afternoon. Uh, we would like to thank you for uh, having us uh, today here. And uh, I will start with my uh, paper. Uh, in order to fully understand why and how La Biennale de Paris was perceived and adopted in the Polish People's Republic in the late 50s, it will be necessary to put a much broader question regarding specific meanings of Polish modernism at the time. Therefore, let me introduce some crucial facts and essential historical contexts. Since 1955 onward, we can mark the period which within historiography and art history is called the Tau. That means that after Stalinism and socialist realist period of mistakes 
mistakes and perversions between 1949 and 1954, the second part of the 50s brought significant liberalization of cultural politics. It is impossible to understand Polish Tao if we do not refer to socialist realism. From the perspective of the late 50s, both the former and the latter are connected as an essential opposition which helped artists at the time to define their own position and to define modern art. In art criticism around 1955, socialist realist was called as an empty space, it's Jacek Bohenski, or even non-art, Alexander Watt. That means an extremely bad art which distorted vigorous development of the modernism of the 40s. I mean late 40s. Indeed, artists and critics of the Tao characterized art of the 40s using a biological metaphor. Art, painting mostly, was described as similar to living organism that is born after the war, gradually develop and build its own structures, then reach maturity and dies. Regarding classical narratives of Polish art history, modernism of the 40s reached its peak at the exhibition of modern art held in Krakow at the turn of 1948-49 and eventually was stopped by the implementation of socialist realism at June 1949. If, as we climbed, socialist realism was understood as a traumatic empty space or non-art, if so, all efforts in 1955 onward were focused on reactivating or restituting the disrupted heritage of the modernism of the late 40s. A good example of that is the organization of the second exhibition of modern art in Warsaw 1957, which was expected to establish a vivid contact with the tradition of uh, Krakow exhibition from the 40s. Whereas the first exhibition of modern art presented mostly various adaptations of French and Czech surrealism, the second exhibition is remembered as a peak of Polish and formal, or Tashist matter of painting. According to the contemporaries, abstraction was referred not only not only to Western art, but more importantly, also to artistic independence. Therefore, the Tao, in its most mm, conventional and popular uh, characteristics, is described as a joyful festival or a portion of freedom. Nevertheless, uh, this freedom and modern art of the 50s and 60s had very specific meanings. I have already said that the Tao defined itself in relation to socialist realism. It also means that the latter strongly influenced on understanding of modernism. Central European scholars know this phenomenon as a revenge of socialist realism. What does it mean? As we know, historical avant-garde combined innovative visual language with dreams of socio-political engagement. And it was so in the interwar Poland too. Yet, after, after socialist realism, the very idea of political engagement in visual arts was uh, twisted and distorted. Art as a practice of critical interventions or as an important factor in shaping new, so new society, this old avant-garde logic was discredited in the 50s because artistic uh, engagement was then identified with one and only context, 
that is a mechanical or even brutal using art as a tool of propaganda by the Communist Party. In a nutshell, the idea of political engagement in arts was compromised. As a consequence, the most important artistic and moral values become the ones which helped to protect painting, modern painting, from the communist appropriation. And therefore, the key value was an autonomy of art and being more accurate, the autonomy of formal expression. This dominance of autonomy led to a conservative Greenberg, Greenbergian understanding of modernism and also, and also meant that critical interventions in artistic practices were exercised from mainstream Polish art until the late 80s. In other words, informel had very different semantic meanings in France and Polish People's Republic. It is known, especially here, I believe, that for de Buffet, Vols, or Foutier, their form formless representations were expected, expected to undermine authorities and show critical reflections on, uh, uh, reflections on culture, civilization, or um, condition on human nature after World War II. Meanwhile, such uh, contestation and ironic defiance of traditional value were hardly present in Poland. There is no doubt that, as Piotr Piotrowski claimed, the same artistic forms and idioms can carry very different meanings within different geographical locations. Such a state of mind was a subject of consideration, of course. One of the leading Polish art historians, Wojciech Wodarczyk, touched the issue in his classical essay, Modernity and its Limits. According to Wodarczyk, the Tau signalized the death of avant-garde and beard, uh, beard of a specific sets of, belief, of beliefs he called modernity. Modernity lacked critical thought, revolt and cons uh, contestation, but it took from the avant-garde its belief in civilization and advancement of art. This attitude, however, was combined with political neutrality. Along with its belief in progressiveness, modernity promoted full openness to a wide range of Western values. Indeed, modern artists shared profound conviction that the deeper harm socialist realism caused, the faster adaptation of new art is necessary. In short, they felt that they must now catch up with what they missed before. As both Wojciech Wodarczyk and Anna Markowska claimed, such intense absorption of Western culture worked as a compensation of cultural, cultural uh, hunger. In fact, reception of high culture, um, of this culture, was selective. Tadeusz Kantor and other prominent painters who helped to rebuild the high culture in Poland ignored the attitudes which uh, dis dis uh, stabilized the very idea of high culture. Regarding historical political context, it is understandable. After all, they kept contact with Paris to reinforce Polish culture, not to undermine it. This, however, leads to the main context of the Polish Tau. Firstly, although modernity was a firmly progressive movement, it was also very conservative. In a long term, it slowed down the dynamic of artistic change in the 60s and 70s. Secondly, the more Polish artists wanted to be the same as their Western companions, the more 
they were different and their art in Polish People's Republic usually become more static and conservative because it focused on the autonomy of artistic form. Let me illustrate this phenomenon with one perfect example, a sample of discourse by Alexander Wojciechowski. Wojciechowski was one of the most prominent pro-modernist art critic at the turn of the 50s and 60s, an editor-in-chef of Przegląd Artystyczny Artistic Review, which it was a leading art magazine in Central Europe at the time. As an art historian, he, also, he is also an author of a classical and conservative uh, narrative on modern art, which he presented in his book titled Młode Malarstwo Polskie, Young Polish Painting, published in 1975. This is precisely the book I'm referring to in order to illustrate Wojciechowski's modernist discourse. I also choose a section on Jan Lebenstein, the artist who accomplished his biggest success at the first edition of La Biennale de Paris and won Grand Prix in 1959. In the chapter, um, Explosion of Modernity, which by the way is a very significant title, Wojciechowski wrote on his figurative painting describing it as biological and rich with factual. I quote, Lebenstein is one of the first our artists who has been creating organic paintings. Canvases that first and foremost show us uh, what is physical and initial or primitive. Until 1960, he developed a cycle called Figures on Access. Since then, he had decided to collect unknown examples of fauna. Within his bestiary, we can find enormous bodies digging out, out of muck. In spite of its inertia, they have big resource, resources of energy hidden under stick, uh, their stick uh, skin. Lebenstein's creatures express symbols of life of, if you prefer, symbols of instinct. They become innuendo of primitive and always recreating powers of nature. Comparing to his older pieces, the new ones pre preserve the same te technique of dripped, dripped pigments, the same solid and organic matter of facture. End of quote. What seems to be essential for the following discourse, it's, 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 it's uh, reference uh, rather to an unknown world of mythology than tensions between art and power. Lebenstein's humanoid beasts and fantastic creatures are also described in purely formal terms as realms of facture, colors, and pigments. This kind of writing on modern art mirrored modernist logic. Similarly, it promotes autonomy of form, freedom of art, as its key value and consequently a key to its characteristics. Polish toe was a central subject matter for the new art history that has been developing in Poland in the 19th onward. Among many other scholars, especially Piotr Piotrowski and Piotr Juszkiewicz, have undermined old discourses and reinterpreted uh, to in relation to the political power. Their contribution is important to our, today, to our today's subject because it introduces one more important context for the Pali, uh, Paris Biennial and its reception in Poland. Namely, Piotrowski and Juszkiewicz proved that after 1955, uh, high modernism changed its ideological role in the eyes of communist apparatchiks. High art was no longer expected to work 
as a propaganda tool and influence on people. Instead, it was a product for cultural, cultural export, which was designed to demonstrate worldwide that against host, hostile Western pro propaganda, Polish People's Republic is in fact a liberal, progressive country of truly free citizens. Let me uh, elaborate uh, that thought. Piotrowski and Juszkiewicz do not agree with the previously um, promoted conviction that to was a joyful festival or a portion of freedom because, they argue, such a perspective misses interventions of political power within the field of art, which in fact are key to understand the period. It is common knowledge that Stalin's death in, death in 1953 triggered a, sequences, a sequence of political changes. In January uh, 1956, Nikita Khrushchev deliver, uh, delivered his famous secret speech that condemned Stalinist politics of terror. In March, Bolesław Bierut, the president of Poland and a figure strongly connected with Stalinism in the country, suddenly died in Moscow. In June, Polish people witnessed the very first strikes after 1945. They are known as the Poznań riots. Juszkiewicz underlines that the inside Communist Party in Poland, the years 1954-1956 were a very uh, unstable period of time when many fractions fought with each other. The turning point of this process was October 1956, the time when Władysław Gomułka became strong enough to take the power and force my majority of apparatchiks to elect him the first secretary, secretary general of the Polish Communist Party. As Wojciech Wodarczyk aptly points out, the power is not interested in art. The power is interested in power. It turned out to be truth in this case too. After taking the office, Gomułka intensified his efforts to consolidate the power, including control of culture. First of all, journalism and literature, visual arts and music were only of secondary interests. However, since 1957 onward, visual arts were under uh, constant siege. Some exhibitions were closed, and in 1960, the party introduced a rule that abstract art can take only 50% of public ex exhibits. Considering the inner dynamics of Polish uh, politics, we may stress that the toe was not a portion of freedom at all. It was rather a side e e effect of a bigger political game. Generally speaking, relative freedom of artistic expression in 1955 and 1956 was mainly caused by the fact that the party faced turbulent times. The very moment communist government overcame it, the culture was under growing control again. 19, uh, 57 was a crucial moment for the next two decades in cultural politics. The stronger the Stalinist rhetoric was revived, the clearer it, beca it became that turning back to socialist re realism is no longer an option. A artistic circus showed strong um, resistance against it. Besides, Everyone realized that socialist realism uh, turned out to be an uh, ideological and artistic failure. For all of these reasons, that was the time when a new consensus between artists and power had to be made. This consensus is also the most general and the most important context of the Paris Biennale 
reception. As Andrzej Turowski and Piotr Juszkiewicz claim, after 1955, direct compulsion was changed in favor of a kind invitation to cooperation. In other words, terror was replaced of, uh, by soft politics of manipulation. Włodzimierz Sokorski, at the time the Minister of Culture and a high-profile uh, politician, explained uh, what it meant to culture in his article for Przegląd Kulturalny Cultural, Cultural Review in 1959. Sokorski admitted that harsh intervention in art was a political mistake and politics should not be allowed to dictate any aesthetics. That was a revol revolutionary statement. Sokorski accepted uh, artists' right to their own ch choices, but added to this a very significant, significant uh, comment. I quote, the fact that the party respects uh, artistic uh, freedom does not mean that we are not interested in effects, consequences, or ideological meanings of artistic practices. In fact, we are, end of quote. In other words, Sokolski suggested that there is a freedom of choice and modernism is welcomed again, but in the realms of public life, not every kind of art will be sup supported with money, publications and exhibitions. Artists, artists were allowed to experiment with new aesthetics, idioms, um, functions of artwork, etc., etc., as long as these practices will not be uh, directed against political power. Therefore, the above described condition is sometimes characterized as an enclave, an artificial space where artists can do anything, but they must not criticize the system that was gracious enough to give them this so-called freedom. Political power was willing to present such, such a silent agreement to, to the art world because thinking about the high art changed drastically inside the Communist Party after the failure of socialist realism. Apparatchiks understood that the power of painting as a tool of, for pro, 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 propaganda was overestimated. They realized that the other field of culture is far, far more um, suitable to fulfill this mission, namely popular culture of, as Sokolski preferred to call it, mass culture. Ideological series broadcasted on the radio and later on television could gain much bigger audience of workers than any exhibition of socialist artworks. If so, the last question to answer is what about the high art? As I mentioned bef before, in the late 50s, exactly at the time when La Biennale de, de Paris origins, modern painting switched its ideological function. It became a product for cultural, cultural export, which was supposed to demonstrate the artistic freedom in Polish People's Republic. The turn of of the 50s and 60s is also a period when a limited representation of national modern artists starts to form. About many, there were Tadeusz Brzozowski, uh, Stefan Gierowski, Tadeusz Kantor, Jerzy Nowosielski um, and uh, Maria Jarema. And of course, Jan Lebenstein, the sensation, sensational winner of the first Paris Biennial. They all had successes in many festivals, group exhibitions, and events ab abroad. They also, we may add, contributed to an undisputed position of informel in its modernist vari variation 
focused on the auto autonomy of pictorial form. Alexander Wojciechowski witnessed this constantly uh, growing activity and took it enthusiastically. In his book, he described it even as an explosion of modernity. Wojciechowski believed that there is the first time in post-war history of modern art when Polish painters earned respect and independent position. They became masters instead of pupils. As an ed editor of a artistic review, he even prepared a special export issue of the magazine in which he contemplated current state of things. Agatha will refer to this paper shortly. Being immersed in his own epoch, Wojciechowski saw it as an obvious success of progressive fraction of mo modernists. He obviously overlooked that it was also a part of much bigger communist strategy of managing culture in general and visual arts in particular. Thank you. Um, and in this part of our paper, um, I will analyze the reviews and the reception of the Paris Biennial in Poland. And at the center of our focus will be the first Paris uh, Biennial, at which, um, uh, which received the most attention from the art critics. And that was caused partly um, by the success of uh, Jan Lebenstein, who won the main prize. But also it was uh, due to the political context of the time described before uh, by Piotr, which uh, is related to the dynamics of the Stalinization in Poland. Um, the representation of Polish artists during the first biennial included the aforementioned Lebenstein and also painters such as Jan Tarasin, Stefan Gierowski, Teresa Pongowska and the sculptor Alina uh, Szapocznikow. The Biennale, as discussed by the Polish critics, was a part of the larger international success of Polish modernism. One of the... Uh, is, it, is it better now? Yeah, sorry. Uh, one of the main cultural journals, uh, Życie Literackie, we could translate it as Literally Life, uh, wrote even about um, international offensive of Polish visual arts. Uh, the choice of a military metaphor is not coincidental because indeed, as also Piotr pointed out, throughout the 1950s modern art was used as a political and diplomatic tool with which the communist government shaped its international image. Uh, in the aforementioned article, the uh, writer stated even that, and quote, while in our homeland, local modern art is still not widely known and enjoys a mixed reputation in a narrow circle of art enthusiasts, artists and cultural workers of all levels, it is an indisputable fact that there is a growing interest in Polish painting, graphic and sculpture coming from abroad." End of quote. Uh, the discrepancy uh, uh, between the reception and presentation of modern art was thus laid bare and articulated very clearly. What is controversial and often misunderstood at home can be claimed as an asset in the realms of international relations. The article continued with a list of all the big international shows in which Polish artists were present and also enjoyed some successes, such as Sao Paulo Biennale, uh, where the Polish uh, pavilion was also uh, represented by abstract painting by Lebenstein, Gierowski, and uh, this kind of aesthetics uh, of, of abstraction, sorry, that you could see earlier. <laughs> Uh, also, of course, they discussed the Paris Biennial and the exhibitions of Polish modernism that were organized in 1959 in Venice and in Amsterdam, where uh, Victor Sandberg curated his selection of uh, Polish painters in the Stade like. Uh, however, in the case of Amsterdam, it was a very specific choice. It was rather focused on Strzemiński and geometric abstraction rather than this uh, modernism of the 1950s. 
so the international success of Polish modernism, naturally in, including the Paris Biennial, uh, was celebrated also uh, in the main journal of artistic criticism in Poland, Przegląd Artystyczny. Um, and it is important to note that at that time the head of the journal was the aforementioned Alexander Wojciechowski, the art historian, critic and curator, um, who was one of the main champions of modern abstract painting in Poland. The program of the journal under his editorship reflects changed uh, post-to attitudes uh, towards modern art in general. However, it is important to add that uh, uh, this uh, liberal politics was very short-lived because already in 1961 uh, the journal was um, the, the editorial board of, board of the journal changed uh, drastically and the painter Helena Krajewska became the editor-in-chief. And Krajewska was a very uh, strong supporter of socialist realism and a very avid opponent of abstraction. Um, so she was already the editor of the magazine uh, back in the early 1950s during the height of the Stalinist, uh, of the socialist realist campaign. And putting her back in charge of the magazine in 1961 was a, uh, was a return to a very conservative line of artistic criticism. And we will see later that it is going to impact the reception of the, uh, of the Paris exhibition. Uh, so a comparison of the issues of Przegląd Artystyczny from 1959 and 61 shows how much uh, the cultural climate can change in a reasonably short period of time. In the editorial uh, forward to the issue of uh, the magazine from 1951, um, the Paris uh, Biennial was also discussed alongside uh, other international appearances of Polish art. And the number, uh, the, the number of that number of Przegląd Artystyczny was uh, given a general title, expansion. Uh, the editorial board stated, and I will quote this statement ex extensively because it is exemplary of that uh, discourse. Uh, so they stated that quote: "We would like to show a new phenomena regarding Polish visual art." an extensive encounter with our achievements, with the achievements of our international pictorial modernity. Never before have we witnessed such an intense engagement in the international artistic life like we did this year on the 15th anniversary of uh, establishing Polish People's Republic. Apart from group exhibitions, uh, the list printed here encloses also individual shows which strengthened uh, the prestige of the Polish People's Republic in the international arena. What is the reason for this huge interest in Polish arts, an interest which is unprecedented in our art history? A decisive factor is naturally the artistic level of our production. Also, foreign critics, while discussing uh, Polish art, point out to a phenomenon that is hard for us to assess, to a discrete and individual character of Polish art. And this is the second reason for the popularity of our visual arts. The third reason is linked directly to the material uh, presented in our journal. It is related to a connection between modern art and modern life. Uh, one of the uh, reviewers stated simply that Polish artists grasp their times. The material published uh, here provides also an answer to the voices of skeptics who see only new academism, schematism and rigidness in the recent achievements of our modern art." End of quote. This paragraph sums eloquently all the relevant issues which will reverberate in the reception of the Paris Biennial. The question of specificity of Polish modernity, the conflation of artistic success with diplomatic and political advances, and eventually the critic of abstraction coming from conservatively inclined reviewers who saw it as pure formalism. The review of the first Paris Biennial published in Przegląd Artystyczny was written by Aleksander Wojciechowski himself, and you could see the reproduction. I'm sorry, it's just a work photo, but it shows the reproduction and also some images that were attached. Um, the critic first noted the grand scale of the exhibition, encompassing artists from 37 countries, which in his opinion also meant that the level of the presented artworks was rather uneven, some of them being more work in progress than others. 
However, as presented by the critic, the Biennale was an ultimate evidence that the language of geometric abstraction ran its course and became the style of the past. The exhibition was discussed as a triumph of a new type of painting called by the French press a figuratism, combining the language of uh, figuration with that of lyrical abstraction. Wojciechowski, in a characteristically art historical manner, highlighted the most significant tendencies of affiguratism, such as a tendency to create object structures with rich textual qualities, rendering paintings almost sculpture like, or a pre predilection for uh, metaphor and lyricism. Wojciechowski further reported on some negative reviews that the biennial received in the French press for example, in Le Figaro Littéraire, which dismissed abstraction as a commercial and shallow phenomenon. This view was naturally rejected by Wojciechowski, who found that it was the figurative art presented at the show which lacked any innovation or imagination. Uh, on the contrary, it was the fresh and dynamic works of young artists that proved to Wojciechowski uh, that despite a worldwide popularity of abstraction, the style was not uh, threatened to become a modern academism. The art historian wrote, quote, each epoch eventually creates a kind of schematism, but alongside it runs a fast current of youthful art. It decides, uh, the, it decides the further development of artistic practice and its presence was very palpable at the biennial. The fact that it uh, was next to a, cor a correct mediocrity, an art made according to instructions and learned ways, this highlighted even more the value of some bold and innovative practices." End of quote. The optimism and faith in liberating qualities of modern art were shared to some extent by another reviewer of the Paris Biennial, the famous poet Zbigniew Herbert. Herbert's article on the um, exhibition was published in Tygodnik Powszechny, a Roman Catholic weekly magazine with a strong focus on social and cultural issues. The status of the magazine in Polish People's Republic was quite unique, as it created a platform to express individual um, uh, voices independent from the government agenda. Its famed contributors were such renowned intellectuals as Stanisław Lem or Czesław Miłosz. However, because of its unusual status, the newspaper was closed after the editorial board refused to publish an obituary for Stalin. The magazine was uh, relaunched uh, shortly after the tow in 1956. The review, written by Herbert, described the exhibition uh, in Paris as a huge Noah's Ark, where all the genres of modern painting and sculpture coexist together. However, the non-figurative painting constituted the leading trend emerging from this conglomerate of artworks and was also the style closest to Herbert's aesthetic sensitivity. He, he categorized this painting as, uh, quote, non-figurative, intense art, loud, screaming with colors, and demolishing schemes of composition. The Baroque of informal, turbulent art, end of quote. At the same time, Herbert was critical of some of the uh, currents in abstraction. For example, uh, he was critical of the work of Yves Klein, which, in his opinion, was a purely formal uh, and aesthetic exercise. Nevertheless, abstract art was for Herbert a truly transnational phenomenon, transgressing political and ideological borders of the Cold War era. And here is a quote. Despite different national traditions, cultures, and sensitivities, an international visual language was created today, or perhaps a universal way of painting. It is a troubling phenomena for somebody who isn't an amateur of this brave new world. It is hard to assume that uh, there would be one visual idea floating in the world common to the painters of Rio, Tokyo, or Warsaw. One is under the impression that the artistic process changed due to the progress in mechanical reproduction of artworks. In artist studios, the huge windows open to light and gardens are replaced by desks where a painter can study illustrated books and catalogs, 
end of quote. Herbert thus embraced the internationalism of abstraction with a grain of salt. In this context, one of Yves Tanguy's metamatic paintings, ma painting machines, becomes a symptomatic work, embodying the hazards awaiting modern artists. Consequently, the writer valued painters whose personal expression and, in fact, national style are, are still visible throughout their work, like the Japanese painter Yami Domato or Polish artist like Lebenstein himself. Herbert wrote that Lebenstein's painting was uh, personal like uh, handwriting and had the potential to please and bring together both the supporters and opponents of figuration. The reviews of the Paris Biennial were very indicative of their specific historical contexts. After the period of enthusiasm following relaxation of the cultural politics post-1955, the end of the 1950s was marked by questions and doubts regarding the new international style. The discussions of the biennial were relating to those questions and uncertainties rather than to the actual exhibition. Exemplary here can be the discussion between uh, two art critics, Alexander Henisch, the French correspondent from Życie Literackie, and Joanna Guze from Nova Cultura. The biennial gave the critics an opportunity not only to present their respective judgments on modern art, but also to engage in the discussion of French critics. The opinion that was often quoted, or at least that echoed in the, review, in the reviews, was um, very often somehow referred to, was that of Jean-Francois Chabrin from L'Express, uh, stating that Biennale signifies the down of geometric abstraction. In 1959, the magazine Nova Cultura translated even parts of the questionnaire on abstract art, which appeared in the French magazine Art. The interpretation of this article became uh, the center of the argument between um, those two critics, Guze and Hennish. Uh, the latter one uh, dismissed the article as a conservative right-wing attack on abstract art, which to Hennish was the most progressive current in modern art. Uh, Guze, contrarily, defended publication of the questionnaire, arguing that abstraction is the dominant language of modern painting, and precisely because of that, it should be put under scrutiny. The critic stated even that for her, that for her opponent, abstraction became socialist realism a rebour, the only right doctrine which cannot be criticized. To his defense, Hennish brought the case of the uh, Paris Biennial. For him, it was an unequivocal triumph of abstraction. He quoted the article by André Malraux, published in Le Figaro, in which the art historian stated that contemporary painting finally cuts its tie to, to, uh, to the outside world. Monet, Kandinsky, and Claire were among the pioneers of this new painting, rooted exclusively in artists' imagination and sensitivity. Hennish, like Herbert, but without the writer's irony, described formal resolutions applied by modern painters as independent from their nationality and also transgressing the binary opposition of figuration and abstraction. Furthermore, he juxtaposed the works presented during the, uh, the biennial with those from Salon d'Automne, which to Hennish was an embodiment of reactionary traditionalism. Uh, the critic wrote, quote, the biennial was a survey of formal pictorial language, which is used today by painters from all over the world. If an international language exists, it concerns more formal means than vital themes. Abstraction and figuration understood, understood as a contradiction mutually and mutually exclusive terms became an idle dualism, which has only a formal meaning. It describes only the outside without any explanation. Its historical uh, meaning is today totally, uh, is today invalid, end of quote. Uh, the 1959 uh, Paris Biennial played a successful part in the Polish artistic offen uh, offensive, showing a modern side of country's cultural production, which could be finally considered on equal footing with artistic achievements of other countries from Europe and beyond. 
However, the situation in the 1960s was very different. Um, even though the choice of the artists representing Poland during the second Paris Biennale reflected the uh, already known artistic idiom of modern abstraction. So at that time, um, the Polish artists were represented by painters such as Tadeusz Dominik, Jacek Sempolniski, Jacek Sienicki or Jan Schanzenbach, um, who were uh, aesthetically close to uh, informel and combined abstraction with figurative elements in a poetical fashion. However, the uh, coverage of the exhibition in the Polish press was reduced to minimum. As I already mentioned before, the painter Helena Krajewska was put in charge of Przegląd Artystyczny and replaced Wojciechowski, and under her uh, leadership, there was no space for uh, discussing any issues of pictorial modernity. There was only a short note listing all the artists and dates of the exhibition. And at the same time, the magazine devoted a lot of uh, space to discuss another show that uh, happened in Paris uh, around the same time, and it was the exhibition uh, Du Spent Polonais Modern, which took uh, place in Musée National d'Art Modern, and was organized by Stanisław Lorenz, the director of the National Museum in, Wars in Warsaw. Um, even though uh, the choice of the presented artists for that exhibition was not strictly conservative, um, it was still uh, more of a traditional presentation uh, of Polish art and the content of that exhibition was far removed from the debates of um, 1959. So the lack of reception of the second Paris Biennial in the Polish press can be the seen as a sign of new times in which abstraction and modernism were appreciated by the official institutions mainly as valuable export goods, and just as many such valuables, they were to be rationed in the country. Thank you. Thank you very much for uh, your uh, presentations and thank you for uh, fitting in uh, in the time uh, framework. Um, Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Mika, uh, juste avec le... Sorry, I came a little bit later on, so I've missed the first uh, presentation partly. I was wondering if for the Paris Biennial there have been some major players in the end 50s and the 60s on the Parisian scene, like Galerie Lambert. Uh, you've probably already researched around this uh, um, epicenter of Polish presence in Paris, and that played a very strong ideological position and political position into redesigning the modernist contours through Lebenstein, through even Shaposhnikov's presence in the Paris Biennial. Could you speak a, a little bit about this element uh, that triggered the mm -hmm. very strong position of the Polish presence in mm. Paris Biennial. Thank you. Uh, so the Galerie Lambert was established, I think, uh, around the time of the first Biennial, and it had, um, already before the Biennial, they had an arrangement to organize an exhibition of Jan Lebenstein's work. And um, it is also interesting because actually it was apparently difficult for Lebenstein to obtain passport for that exhibition. So it also shows that on the one hand there was this support to, to present this modernism, but on the other hand uh, uh, some of his colleagues who knew somebody higher up in the party had to intervene so that he actually could come to Paris. So they were, uh, yeah, they were of course very supportive, but in terms of the... Uh, uh, and, and they played a huge role, but they were more also involved in terms of artistic criticism in this uh, Polish journal Kultura Paryska, which was published here and was, uh, let's say, um, like a journal of uh, the Polish intellectuals uh, living in, in France. 
but um, this was, I would say, a, a very different reception and in fact a very different arena than the official criticism in Poland. So I don't think the opinions that were published in that, germa, in that journal and that would take uh, the exhibitions that would take showing in that gallery, I don't think they would have any official reception in, in the Polish press because it was just ideologically basically ex exclusive. But So this is also the reason why I didn't... Uh, uh, didn't put it in this paper because I, I don't even think those actually exhibitions of Lebenstein were even mentioned when the biennial was discussed and he had a, a big exhibition in, in that gallery. So, um, so yeah, it was in a way like two separate channels, I guess. Um, but yeah, of course, they, they played a very substantial role and they gave a personal uh, support uh, for the artists and uh, generated also um, a lot of criticism around those shows, but I would say it, it was um, more from the perspective of, of Poland, like a kind of um, counterculture, I guess, like something that could be discussed in conversations, but not in newspapers. And could you just develop uh, on that? How was it possible for a Polish artist to be showing in two places in an alternative and uh, official wasn't it a pro like it's a very very <laughs> naive question but wasn't it uh, problematic uh, to to have these or is it was it possible at what time was it possible until when uh, so uh, he exhibited in 1959 in in both places but i think it was coincidence from what i understand that he was invited earlier to this uh, exhibition in Galerie Lambert uh, and then he was participated in the biennial and he won the prize and also it, uh, it was a surprise for him and um, even caused the exhibition that he planned before to be a little bit smaller than intended because they had to show some of his other works at the biennial. Mm. But I think it also... Um, in a way, the fact that he had he was present in those both places shows that this um, dynamic in the Cold War that on the one hand there were some rules and they were quite strict, but on the other hand it was also um, a little bit chaotic and a little bit accidental sometimes. And it wasn't as we often think that there was the West and the East and everything was very divided. I mean, of course there were those divisions, but... Uh, in a way, there were also ways always to get around it. And I think it's, yeah, it's quite, in, in this case, I think that's uh, a good example for that. So thank you very much, Agata and Piotr. Very interesting, and also I see that actually Poland and Spain had similar <laughs> strategies. I have, yes, actually, mm. yes. I have two questions, I think, that are for both of you, but I mean, some things are regarding your talk and other regarding Agatha's. One question, maybe I didn't understand well, so maybe if you can clarify. You said that at some, at some point, uh, you appeared, uh, there is a shift and the government is willing to leave the artist experiment yes. formally as long as they don't direct the, the, the artworks. Uh, as a critic to the system, yes. okay? So, I mean, yes, there is this kind of freedom of experimentation, but I wonder, still, they have the, the government as the presentations, at the, at the, especially in 1959, I think until 1967, are actually state-mediated by the uh, Paris Biennial, still the government has the key of the interpretation you know, how to present, uh, how to read, and how to present this kind of work to the world in the, in the Paris Biennial. I want, I'm asking you that because I see that in Spain, you know. Of course you can paint as much abstraction as you want, but we are going to interpret it in a certain way. So I wonder what kind of way was this, because for me, it is not clear because of all this debate in Poland. I cannot distinguish very well what was the state presentation. If, is, if there is any mm -hmm. kind of uh, narrative that they created through this kind of abstraction in Poland and this kind of presentation abroad, I, I don't know if I'm being clear. Mm -hmm. And so, and then it's connected to the second question that you were talking about. Because I see, you know, I could write the same paper, 
that you did in, the, in, in relation to Spain. And it's interesting how the Spanish press, not so much about the, the Paris Biennial, but a lot about Venice and Sao Paulo, how they were commenting on what was seen and what, what, what the press said abroad about the Spanish participation in the Biennial. So finally, my guest is actually all these kind of uh, debates that are more for internal consumption you know, that actually Spain is presenting uh, the, present the, the work abroad, but actually what they mm -hmm. want is to take this, uh, how uh, uh, the, the international press is seeing Spain through these works and actually to reinforce inside their own image, not so much outside because they cannot actually uh, influence so much it, even if they tried with this also modern art presentation to present this modern Spain. But there is, I, I wonder, I think it's a little bit like that, it's for self-consumption. I'm being clear with the questions. Yeah. Yes, thank you. Uh, yes, uh, thank you very much for uh, this question. And I believe um, the answer is, is uh, quite simple because uh, politicians were not interested in art, um, they, uh, they were interested in uh, uh, journalism much more, yes? Uh, but um, as long as uh, abstract, um, abstract painting uh, um, had its uh, political neutrality, it, was, um, it, it could be uh, exhibited in uh, galleries and even um, because this uh, uh, consensus or agreement between power and artists uh, had a um, very uh, long life and it, it was important for uh, the 60s and even for, even for the uh, 70s. Uh, we can um, talk ab ab about, uh, a s um, about special uh, planners or uh, art events for uh, artists like uh, Tadeusz Kantor, uh, uh, Tadeusz Brzozowski and all that uh, uh, modernists. And um, uh, they, they were uh, allowed to experiment as long as, as they wanted, yes? Uh, it was also um, the case of conceptualism in in the late 60s uh, because uh, this kind of art was not interpreted by uh, by the party in um, political context so um, so it was not uh, um, important uh, f from this political point of, of view i would say The question is, there is a contradiction between how the party is presenting the art abroad and how yes. the artists yes. understand themselves. Yes, and there definitely. is this discrepancy there. Yes, it is um, uh, artists, uh, for artists, as I uh, said, uh, the most important value was autonomy because autonomy uh, gives you freedom, yes? And you need to um, you need to have autonomy to protect uh, artistic. It means formal uh, qualities of your uh, of your art. That's why uh, uh, that's why uh, we can s uh, talk about uh, enclaves of uh, uh, high art. Yes. And it was in fact in 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 was it was very convenient for uh, both sides because artists uh, had uh, their artistic developments of form and uh, contestations inside modernist uh, discourses. It was, for example, uh, evolution uh, from uh, informal to, let's say, conceptual art, yes? but. but it was in a one uh, modernist uh, paradigm, let's say, yes? And for uh, political power, it, it, it was also 
co convenient because uh, this kind of art um, had no uh, political uh, and uh, social I impact. So it was not a political factor. And, and uh, that's a, uh, yes, so it's a, um, two different uh, positions between uh, artists and uh, uh, apparatchiks. Maybe, yeah. Uh, uh, the, the second question, yeah. So about the internal, this kind of, yeah, I think in a way, I don't think it was much of a dialogue. It was more of a monologue in a way. But uh, actually I'm quite interested how it looked on the French side. Like what, mm -hmm. how, because for example, a similar thing also happened in Germany. The Polish art was very popular in the 50s and 60s, the abstraction and uh, the, um, and uh, because in, in Western Germany it was uh, read as a kind of signifier of, uh, let's say, the, the art of the free world, yeah? so it was immediately caught in this Cold War dynamics. I would be curious to hear how it was uh, placed here, if it was at all, because obviously in, in Poland also there is this very special relationship to France as the center of the art world, the capital, so mm, Polish journal would uh, basically reprint articles from different reviews and in, in translate them from French to Polish. So to have a sense uh, to be engaged actually in this debate, I think that was very important and uh, yeah, quite meaningful and it was in a way um, like an internal monologue, yeah. <laughs> Probably a little bit true, but Thank you. I was just wondering, did the artists ever push back uh, at the way that the state qualified their art, their art or at being used kind of as the, the, the billboard for, you know, an, an advanced opened Poland abroad? Mm, I, I, I don't think so, no. I think it was also in a way, um, it's, it's in a way hard to balance because at the same time there was this um, policy, but on the other hand, it wasn't maybe so, um, so um, coming from the top and down, like it, it wasn't so straightforward. So I think there was a lot of green areas and mainly the artists were happy that they can go abroad, that they can show their works and I think they could network and do and have quite a bit of freedom and, you know, uh, have some connections. And I think that was mainly what they were interested in. A small price to pay. Yep. Mm -hmm. uh, thank you. Uh, just a question. Can you come back to this um, this term of conservative that you uh, used uh, many times uh, when you refer to to this um, painting. I, I was wondering, um, is it a category from today? We consider this uh, form of abstraction geometrical or uh, uh, informal as conservative, or is it already a category that was used at this time? And um, in Poland, very well, from what I know, uh, we usually say that there was no difference, as you said, between modern art and postmodern art. There was just one big modern art. So traditional avant-garde is not considered as conservative, uh, as, as far as I know. So why um, is it appropriate to, to speak about conservative art? Um, and yeah, is it, mm -hmm. another question, is the exhibition in Paris the opportunity for, for Polish painters to maybe think that this form of art at this time is maybe conservative. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, so, uh, mm, regarding, uh, re regarding this uh, term c c conservative, so uh, at, at the time it, it was not perceived as conservative at all. On the, opposite, uh, the artists and as we uh, quote, for example, Wojciechowski, yes, and art critics, they thought this kind of art is uh, 
innovative and, and, and just modern. And it's also um, connected to inner uh, situation in Poland. Uh, I mean inner uh, dynamic of uh, artistic uh, reception because uh, mm, before uh, socialist realism, I mean in the late 40s, the, mm, the most innovative uh, French art which was adopted at the time was surrealism. So uh, in that comparison informal was the, the, the next step, yes? So, yes, yeah, so uh, they, uh, they thought it's, it's very innovative. If I, uh, if I use that term uh, conservative, uh, I refer to um, um, uh, art historians uh, like, uh, as I said, Piotr Ruszkiewicz, Piotr Piotrowski and Anna Markowska. I mean the scholars who uh, underline that uh, Promoting so, promoting so much this kind of uh, painting, it uh, worked as a uh, as a um, force uh, which uh, prevent from more uh, contestative uh, form of arts in the 60s and 70s. Or e even in the late 50s, I think we, we can say. Uh, because um, I mentioned uh, D.B. Fett, yes, this kind of contestation was not allowed in the eyes of Cantor, for example, because culture was uh, something, as I said, something he, uh, he felt he needed to protect, not to attack. Yes, so, so uh, in short, this kind of visual language was uh, um, connected with uh, modernism as a uh, value of form. So I think it's a conservative way of thinking on uh, pictorial representation. But uh, maybe there is one small um, uh, issue I could add to this is that um, there were some, I think there was this one critic here, Joanna Guza, who was mm -hmm. from this pretty, I would say, uh, pro-government newspaper, who actually did write things like that she, uh, that she would pick up from the French reviews that uh, this art is commercial and it's very formalistic. And in a way it was echoing the discussions from the early 50s when modern art was attacked by um, people who were, um, who wanted to support socialist realism and it was attacked for this pu being pure formalism, pure uh, schematism, and there were all these kind of, you know, keywords that you would say about any modern art. And I think there was, uh, there was a little bit of pushback, a little bit in this uh, debate that I um, quoted at the end. You could feel that, uh, in a way, um, this particular critic, she felt that um, her criticism of modern art, which was actually probably coming more from the early 50s, was actually now validated because in the French press she also could read similar criticism of abstraction. So in, in a way I think there was a little bit of this kind of, yeah. Um, I, I, I just wanted to but maybe continue on what Paola said and it's a, again a very, um, um, straightforward question. Um, in the 50s until the end of the 60s, uh, the international countries are represented at the Paris Biennial uh, by their government. So it's uh, so uh, I um, am, I mean, um, why would Poland send Lebenstein to the Paris Biennial? Who was behind it? Who was the um, I don't know, it, no, not the curator is not the right word, but the uh, person who, um, uh, who, who made, do you know who made the selection of the, 
uh, people who uh, who would, uh, yeah, the young artists mm -hmm. who would participate mm -hmm. because the main rule was that they should be under 35 but I guess there were many artists under 35 in Poland mm -hmm. and in uh, with regard to what you are discussing about abstraction um, and this political indifference you are insisting on, Piotr, that politi politicians were indifferent to abstraction, why would they say an abstract painter outside, you know, to represent Poland? Uh, it is a kind of a choice. Is it because already there was a reception, as you suggested, that was successful? What does that mean? Does that mean that um, uh, this was also a way to, to connect uh, Poland to some international Esperanto. Yes, yes. Mm -hmm. um, I don't know. If I may, uh, I think uh, it's a very interesting question. Thank you. Uh, I think uh, if you ask uh, why it is Liebenstein and uh, abstract painting, which was uh, so, someone d decided to show this kind of art. I think it's a combination of two factors. The one is, as you said, and 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 as we wanted to uh, underline, is that it it was um, uh, designed as a uh, um, product for cultural cultural exports. So 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 it's the f the first important factor. But the second is that um, uh, around uh, 1957 uh, and later, Aparatchik realized that there is no coming back to socialist realism. Uh, the, and it, it, it is a very important uh, issue because in a popular um, uh, um, thinking of Polish Tau, the 1957 is, uh, uh, is uh, remembered as a um, apogeum, as a peak of, of, of this uh, tendency, but in the other hand, it is the year um, when uh, we have a we have a very important debate uh, discussion between uh, Alexander Wojciechowski and Stefan Żółkiewski from uh, Przegląd Kulturalny, I believe. And Stefan Żółkiewski um, was a, I can say a. Um, pro Stalinist uh, yes, uh, uh, apparatchiks, uh, and um, he um, tried to um, to uh, um, assess uh, how how uh, if we can go back to so socialist realism and in which way we can uh, do it. And uh, Wojciechowski and this uh, pro-modernist uh, cycle uh, worked very hard to show that it is not possible now. So in a in a way, it was uh, not um, only a choice uh, um, uh, made by p politicians, but but it was uh, only um, uh, one kind of art they that they could show. I so think also this uh, this kind of art was really supported by art historians and by art critics who were in all those official bodies like the Artist Union or the National Institute of, of Arts that would actually make the choices and once they felt that it is politically possible yes. to make those choices then they would be inclined to choose this kind of artistic practice and also um, it was not only even in, in the actually uh, in the West also when there was exhibition in Moscow in 57 yes. there was a big scandal because the Polish uh, pavilion was showed uh, okay maybe it wasn't that bold like abstraction but it was like a post-impressionist painting which was uh, uh, in that context considered very radical and like a formal painting and not about workers and you know this kind of themes of socialist realism so in a way I think also Poland uh, on many sides, they were interested in cultivating this uh, image of Poland as the, um, as the, I don't know how to translate it into English, but it's, we have a saying in Polish that it was the funniest barrack in the Eastern yes, Bloc or yes. something like that. Yeah? And I think it was a useful um, label to have. Yes, uh, and Agata 
touched an important issue because indeed there was a, a big group of uh, inf uh, uh, art critics uh, Mm, who were very pro-modernist, uh, and uh, apart from Wojciechowski, it was also Mieczysław Poremski uh, and Andrzej Jakimowicz and uh, even Juliusz Starzyński, yeah. who uh, were Marxists too. So, so yeah, so that's the situation. Just an observation, I was also thinking about this exhibition in Moscow, the exhibition of uh, socialist countries, it is very important. And I was wondering, um, can we explain the difference uh, of uh, abstract or yeah, non-figurative artist between uh, so the Polish artist who are in Paris and the Polish artist who are in Moscow? Uh, because it's very, it's totally different kind of, uh, of paintings. And um, I'm not sure if one is more disturbing than the other, I don't know. I think for us probably not, but the artists that they showed in, um, in, in that exhibition in Moscow, they were older generation of artists who were um, like very established post-impressionism related to Ecole de Paris and all this. And it was precisely the type of painting that in the 1950 or 1951 uh, would be uh, written as formalism, as the, mm -hmm. the kind of Okay, maybe not degenerate art, but not far away from this, to be honest. Yes, so it was in a way a political statement to show those people in Moscow, and that caused the scandal. Because yeah, I think of course when we look at it, uh, sorry, uh, it was it was directed by Sir Julius Stanislavski yes. this exhibition. So he that, was the um, cu curator, of head that. of the uh, National uh, Institute of Arts. Yes, he uh, was at yeah. the time. Mm -hmm. And uh, so, so sending them the, this kind of choice of artists was, uh, yeah, I mean, when if we would look only at the, the paintings to us, it's probably, but it's about the whole context of painting. Yeah. I'll go back to, to Elitza's question and to probably some elements of response to, to the Lebenstein case and to the very specific situation of the end of the 50s in all socialist countries. Uh, I think that a turning point were the um, youth festivals that yeah. were uh, a major uh, um, scene for reassessing modernist heritage through new young people, Marxists of obedience, but who tried to reinvent uh, this modernist legacy. And it becomes very complicated because they, they distill, dis, distillé, je ne sais pas comment on dit en anglais, they, they distilled Marxist theory with modernist theories, mainly through architectural critical yeah. points of view. So, I guess that this is a very interesting turning point for what happened and that it was the germinating point of uh, youth centers created mm -hmm. in those spaces. And in the end, Lebenstein wasn't the best case uh, to, to be shown as a cultural product because it turned out to be something that could counter the very cultural uh, product uh, policy of the Polish state. Lebenstein will be the counter field of this abstraction. It will stay in France. It will become a, a main figure of the opposing diaspora uh, yeah. that will be uh, very well played by the diaspora itself yeah. to counter the regime. So I guess that some of them played with this ambiguous uh, nature of abstraction. Yeah, definitely. And, definitely. Um, I, I have examples in other, I, I think that the, the ex-Yugoslavia is a good example for yeah. this amb ambiguity of playing with abstraction. So how do you um, work with different these different yeah. legacies, um, complicated legacies of Marxist extraction yeah. that will go further on to, to different aesthetics. I mean, I, I don't think it would be considered in Poland like a dissident painting, no, Lebenstein. No, no, it's, it's not. Uh, it's, it, it's interesting what you say because, yeah, it shows that it's so much about the context and the kind of, I mean, I guess eventually once he immigrated from Poland, then uh, maybe became more critical and they, and they do say, um, 
when I read some of his uh, memoirs of that time, uh, he wrote that he thought that his international success wasn't as huge as it could be because if when he talked to galleries from Western Europe, they were all very uh, pro-Marxists and they somehow uh, were very surprised when he was criticizing Poland and like was saying uh, um, like, you know, about the op oppressive state of the regime and all that. And he said he, f he felt that it blocked him many connections to, to make in the West. So, but um, in terms of the artworks, there is nothing uh, explicitly. Um, yes. And uh, the other mm, thing which may be important is that it's, it's uh, sad to me to say that, but uh, Polish art history before, before uh, 1989, was very uh, nationalist and and uh, it uh, tends to uh, forget very quickly about artists who uh, died abroad. It was a case of uh, many, many artists like uh, Alina Szapocznikow or Jerzy Kujawski or even Liebenstein. Yeah. I think so, yeah. so. So it's also an important uh, comment. I think the artist, interestingly enough, the artist who was somehow um, problematic because of his belief in Marxism and because of his um, use of figuration was uh, probably more Andrzej Wróblewski than yes. you yes. know this kind of figurative painting. And he was actually showed in this uh, exhibition of 12 Polish painters in Paris in 61. So, and, and it was even picked up uh, from what I saw in the reviews that there is this kind of tension. So, yeah, in a way this abstraction was, um, I don't want to say safe, but it was much more ambiguous and you yes. could read the different things into it. So, in, in a way, it, it was safer. Yes. Yeah. So, in fact, considering artistic practices, you could develop another point of view and which would be maybe less conservative or if you speaking about artist practices, you could differentiate maybe the position that is the one of the reception that you yeah. have described. Mm -hmm. But it would be maybe interesting to see the, the differences between Lebenstein and and other Brzozowski and mm -hmm. all those artists, because the question that Jérôme asked was very interesting because you are speaking about conservatism mm -hmm. is closing in a way the production of those artists in a, in a moment and in a way that could be interested to, 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 to yeah, open yeah. or deconstruct. Yes, yeah. yes, so definitely. Yeah. And, uh, May, uh, and thinking ab about this kind of art as a conservative art, let me add that uh, it is also conservative in in uh, this way because it um, protect uh, painting as a um, pure pictorial medium. Yes, and uh, there is an extremely interesting. Uh, interesting uh, book uh, written by An Anna Markowska, unfortunately in Poland, uh, and um, it's called uh, Two Breakthroughs. And um, Markowska um, uh, wrote, for example, about Jadwiga Maziarska, who is also an important artist from the very time. And uh, from Markowska's point of view, uh, her um, abstract paintings are much more uh, interesting because uh, she uh, you, you used uh, applications of photography, which was not a conservative at all at the time. So, so, so it is also, um, I must say, a problem of uh, conservative art history in Poland, which is uh, so much focused on Tadeusz Kantor, yes, and it's uh, Tadeusz Kantor and, and that's all, but we've got a um, wide group of, uh, let's say forgotten or maybe not f forgotten but not so much uh, uh, mm, yeah, 
artists, analyzed, analyzed artists, uh, artists uh, like uh, Maziarska or uh, Andrzej Wróblewski, but uh, oh, he is, yes, he is now very um, appreciated. Okay, thank you so much. I just uh, looked at my watch. So uh, we have two choices. Either we have a small break or we just uh, go Small break. Small break. Paola says, okay. Et après, on revient à Paola Barrero Lopez et la question de l'Espagne franquiste. Mais vraiment, comme il est moins le quart, peut-être juste cinq minutes. Ok, euh, alors euh, donc je vais, euh, j'ai le grand plaisir d'introduire à Paola Barreiro Lopez qui, euh, a, avant toute chose, fait partie du comité scientifique de ce programme de recherche. Mais bon. euh, et euh, et euh, donc je me réjouis beaucoup parce qu'elle contribue vraiment à, à, à la réflexion qu'on mène ici collectivement. Euh, sinon, donc Paola Barreiro Lopez enseigne au département d'histoire de l'art de l'université de Barcelone par programme Ramon y Cajal. Et dirige un projet de recherche qui s'appelle Modes, Decentralized Modernities. Euh, depuis 2007, elle a travaillé dans plusieurs centres de recherche européens et dans des universités en France et au Royaume-Uni, Royaume dont l'Institut national d'histoire de l'art, l'Université de Liverpool, l'Université de Genève et euh, l'Institut d'histoire du Conseil supérieur des euh, recherches scientifiques à Madrid. Sa recherche est centrée sur la critique d'art, les réseaux culturels et la politique en Espagne, Europe de l'Ouest et Amérique latine durant la guerre froide, ainsi que sur le développement divers et divergent de la modernité qui euh, se reflète dans les récits de l'histoire de l'art au sein d'un monde de plus en plus globalisé. Euh, ces publications comprennent les livres, donc un euh, livre très récent euh, paru en 2017, Avant-garde Art and Criticism in Franco-East Spain, Liverpool University Press, euh, et euh, en espagnol, Modernité d'Ivangarde, enfin ça je ne sais pas le dire, tu peux le dire. Enfin, euh, la modernité et l'avant-garde euh, euh, échange entre Espagne et Amérique latine, et puis euh, la critique d'art. Euh, divergence et, euh, et euh, hybridité euh, de la guerre froide à la globalisation, 2014, et aussi l'abstraction gé géométrique en Espagne, 2009. Et les membres du comité euh, culturel et euh, scientifique des archives de la critique d'art à Rennes et du comité de lecture de la revue Critique d'art, et on est très heureux d'accueillir euh, euh, Paola ce soir. Merci. Merci beaucoup d'être là, merci Elisa parce que je dois dire, c'est bon ça je suis suffisamment proche ouais. c'est bien ouais. ben, oui, je sais pas c'est un peu en tout cas là. alors je suis très ravie, merci parce qu'en fait c'était en parlant avec Elisa parce que j'avais déjà travaillé pas mal sur la participation de l'Espagne au Viennal en général, c'était quelque chose qui m'intéressait mais pas Paris pas... <rire> parce que bon, je vais vous raconter pourquoi et, mais j'avais quand même quelques documents et c'était dans lors une conversation très informelle que je me suis dit, ah tiens le Viennal de Paris je me souviens d'un document que j'ai trouvé il y a dix ans et là c'était le début de ces conférences et voilà j'ai découvert plein de choses bah, merci de m'avoir mis dans ces chemins et je commence tout de suite avec une histoire. Le 3 novembre de 1975, seulement une quinzaine de jours avant la mort du dictateur espagnol Francisco Franco, un des visiteurs de la 9e Biennale de Paris, Maurice Terran, adressait une lettre au commissaire général, Georges Boudaï. Vous l'avez en écran. Il voulait protester fermement à cause du, je cite, « regrettable fait que la politique a trouvé sa place au cours de cette exposition ». Fin des citations. Et il continuait en train de raconter sa visite les jours euh, avant avec des copains espagnols. Un haut de l'escalier, ça je cite du texte, euh, conduisant au premier étage de l'exposition organisée dans l'aile sud du musée d'art moderne, se trouve un panneau d'affichage couvert d'affiches antifranquistes. Il est inadmissible que dans un musée de la ville de Paris, pour un biennale organisé par la ville de Paris, se trouve insulté un chef d'État ami de la France. Je me demande comment auraient été accueillis les affiches anti-maoïstes à l'entrée de l'exposition des peintures des paysans de Haussian au musée Galliera. Pour le nord de notre pays, 
et de votre exposition, je tenais à vous indiquer ce regrettable élément qui certainement vous a échappé. Fin de citation. Donc, dans ces lettres, M. Théron faisait référence à l'œuvre « Chambre d'attraction, documents, travail d'information sur la presse illégale des pays catalans », qui c'était du collectif conceptuel de Barcelone, les groupes de travail, que ça veut dire « groupe de travail ». Euh, dans les projets consistaient dans la présentation d'un véritable archive d'articles, affiches de mouvements ouvriers, communistes et surtout antifranquistes. Cette œuvre polémique et consciemment politique avait été invitée à se présenter, bien sûr, aux salles de la Biennale, mais elle était disparue du catalogue à demande des artistes qui avaient peur de la répression du régime franquiste. Car si bien Franco était dans son lit des morts depuis des mois, la para répresseur de sa dictature agonique était bien actif. Plusieurs états d'exception ont été décrétés au long de l'année 75. Des condamnations à mort ont été signées, par exemple, pour Pitch Antique, par les dictateurs, dans ces conditions-là. Et des nouveaux décrets de loi approuvés pour renforcer les contrôles de l'État sur une société mobilisée pour la demande des droits civils et des changements politiques. Donc, ces lettres conservées aujourd'hui dans les classeurs des injures au fond de la Biennale de Paris, aux archives de la critique d'art, si bien pouvait sembler anecdotique, le fait qu'elles se trouvent dans ces classeurs, ça montre bien comment c'était lu par l'organisation, mais semble par contre extrêmement utile pour s'approcher au rapport entre la Biennale, l'État espagnol et les artistes d'avant-garde. Trois agents, dépendants et indépendants, qui se sont articulés pendant les années 60 et 70 dans des relations complexes, asymétriques et changeantes. Car si bien choisir de présenter la pièce du groupe de travail euh, était une prise de position politique claire euh, de la part de Boudaï et de la Biennale, c'est aussi vrai que cette institution avait établi et cultivé des liens diplomatiques proches avec le gouvernement espagnol depuis le début de sa création, et c'était en effet un État ami comme Terran disait dans sa lettre des protestations. Donc, dans cette conférence, je vais aborder des interprétations entre les institutions franquistes, les artistes et la Biennale, afin de comprendre la position que cet événement et son instrumentalisation a eue dans les contextes des politiques culturelles du régime, aussi bien que dans celui-ci de la montée des mouvements hostiles à la dictature et des luttes pour la construction de l'art moderne en Espagne, la construction du sens de l'art moderne en Espagne, je dirais. Donc, dans un premier temps, je vais aborder les rôles des biennales, que les biennales d'art ont eu dans la politique culturelle du régime en voyant les particularités de Paris par rapport aux autres, à d'autres événements similaires ou dans lesquels le régime s'est formant investi. Ensuite, je vais analyser les choix esthétiques des sections espagnoles pendant la dictature à la Biennale de Paris pour enfin montrer la position en bijou de cette Biennale, à la fois comme espace diplomatique, mais aussi comme espace de résistance au franquisme à travers des différents projets qui ont mis en évidence la position que la Biennale de Paris a eue comme plateforme de la culture artistique antifranquiste. Donc, on va voir comment les rapports entre l'État ami et la Biennale n'étaient pas simples. Ce qui me mène à mon premier point. Le régime face à la Biennale, comment rentabiliser l'art moderne Depuis les années 50, la dictature du général Franco avait trouvé dans l'ESA un instrument de politique extérieure fort utile pour poursuivre la réhabilitation de l'Espagne à l'international après presque une décennie d'isolement diplomatique, économique et culturel. Et là, vous pouvez voir euh, Franco souriante lors d'une exposition, hein, c'est une exposition internationale. Et les biennales d'art comme celle de Venise, Venise, Sao Paulo, Alexandrie et Paris sont devenues d'un côté des puissants outils d'institutionnalisation, des, euh, euh, des tendances artistiques prédominantes des années 60, mais d'autres des plateformes prioritaires pour mener une politique culturelle internationale d'impact. Dans les contextes hyper politisés de la guerre froide, les biennales internationales sont devenues de véritables armes pour la consolidation culturelle et diplomatique des, par des pays participants. On a vu vraiment tout à l'heure. Leur disposition en section nationale, organisée à travers des différentes ambassades et ministères des affaires étrangères des pays participants, les ont transformées jusqu'à 68 surtout, plus ou moins, dans des vitrines artistiques pour accumuler des prestiges et autorités internationales culturelles, politiques et pouvoirs symboliques, ce qui était fortement nécessaire dans un système déjà mondialisé, comme celle de la guerre froide, qui était surtout basé sur la propagande. 
Leur importance et valorisation sont visibles, pas seulement pour l'Espagne, mais aussi par la, le, le fait qu'il y a une multiplication des biennales à partir des années 50, avec Sao Paulo 51, Alexandrie 55, Paris 59, etc. On peut continuer au long des années 60. Un régime comme la dictature franquiste, qui avait survécu isolé et sans rapport euh, diplomatique, n'oubliez pas, depuis euh, euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale, avait compris rapidement l'importance politique de ces plateformes et la nécessité de s'investir dans telle démarche. Même avant de devenir membre de facto de la grande famille occidentale, euh, qui a ouvert les, les bras par la, les États-Unis, avec la signature des traités bilatéraux en, en 1953 par les États-Unis, qui s'est ratifié médiatiquement avec la grande embrassade entre Franco et Eisenhower, quand Frank, euh, Eisenhower est allé à Madrid en 1959. Donc, le régime avait déjà vu l'intérêt et avait créé sa propre biennale. Hein. C'était la Biennale Hispano-Américaine de Arte, euh, fondée afin de renforcer les liens économiques, politiques et culturels avec les anciennes colonies espagnoles en Amérique latine. Et les Biennales Hispano-Américaines, qu'il y a eu trois seulement euh, depuis 1951, ont été les premiers événements de grande ampleur officiellement sanctionnés et soutenus qui ont marqué le début du soutien officiel à l'art moderne après presque une décennie de bagarres avec les avant-gardes. En fait, aux années 40, les avant-gardes en Espagne n'étaient pas proscrites, mais quand même très, très critiquées et pas du tout soutenues. Ça a changé à partir de 1951 avec ces Biennales. Euh, dans le processus de réhabilitation internationale dans l'État paria, jusqu'en 1953, comme c'était l'Espagne, les cadres bureaucratiques du régime ont perçu assez rapidement les bénéfices diplomatiques, économiques et politiques du soutien de l'art moderne à l'étranger. C'était surtout à partir de 1957 que c'est la même année qu'il y a eu une grande restructuration du gouvernement vers une libération économique, une transformation vers l'économie de marché quand une attention particulière a été, présente, a été donnée à la présence de l'art moderne espagnol dans les biennales de l'art, Alexandrie, Venise, Sao Paulo, et c'est devenu un des impératifs de la politique culturelle franquiste. Cette année, 57, les curateurs d'exposition internationale Luis González Robles, qui était fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, et il avait travaillé dans les Biennales hispano-américaines de Arte, donc c'est quelqu'un qui venait d'une trajectoire au long des années 50, sélectionnait un groupe de jeunes artistes abstraits pour la Biennale de Sao Paulo, pour représenter l'Espagne, lorsque un parmi eux, Jorge Oteiza, le sculpteur, a obtenu le grand prix des sculptures. L'art moderne en Espagne a fait l'objet d'une reconnaissance internationale inattendue, surtout à travers de la presse. Le prestige et l'intérêt mondial suscités par cette récompense ont poussé les ministères des Affaires étrangères à se consacrer à la promotion de l'art moderne espagnol dans les cadres de la politique culturelle du régime dans les années suivantes. Et en fait, depuis les années 50, l'Espagne a maintenu en présence constante dans les biennales d'art de Venise, de Sao Paulo et Alexandrie. González Robles est devenu le commissaire officiel des pavillons espagnols et a été chargé du défi de en faire visible l'art moderne produit en Espagne, mais de, de aussi rentrer et surtout à la maison avec des prix internationaux pour promotionner l'État espagnol. Et ça, c'était dans un moment politique assez délicat, quand l'Espagne était petit à petit en train de prendre des contacts internationaux et qui était fortement économiquement dépendant des investissements étrangers et du tourisme. Donc, c'était important de, de visibiliser à notre image. Okay? C'est Paris a reçu des fruits, surtout entre 1957 et 1963, quand l'Espagne est devenue un des pays les plus récompensés avec multiples prix décernés aux artistes abstraits comme Tapie, Chigida, Cuchard, Feito. Les raisons de ces récompenses n'étaient pas exclusivement la surprenante qualité de l'avant-garde informelle espagnole, mais aussi le savoir-faire de González Robles et sa capacité de faire tourner les jurys en sa faveur. Et ça, c'est une réunion, désolé, la photo est nulle, mais une réunion lors d'une biennale de Sao Paulo. Donc, ce talent de González Robles était d'autant apprécié par les ministères des Affaires étrangères et espagnols que détesté par la concurrence, comme c'est visible dans les notes de presse et communiqués internes des autres commissaires. 
Donc, dans ce contexte favorable à l'exportation de l'art espagnol, il aurait été imaginable que la diplomatie franquiste euh, verra la création de la Biennale de Paris comme une opportunité, hein, en plus pour contribuer à développer un profil international fort. Ouais, non. Pourtant, la réaction a été beaucoup moins qu'enthousiaste. En fait, les hauts fonctionnaires voyaient cette Biennale en Espagne avec méfiance et la considéraient comme une nouvelle démonstration de l'opportunisme français. C'était le cas de Raphaël Quintanilla, qui était attaché culturel à l'ambassade d'Espagne à Paris. C'était la personne, les liaisons des contacts pour organiser tous les, les, les envois espagnols. C'était la première personne contactée qui faisait les liens avec la, le ministère des Affaires étrangères. Non Donc, dans un rapport privé, fantastique, euh, qu'il a envoyé à José María Alonso Gamo, le chef de la section d'activités artistiques de la Direction générale des relations culturelles du ministère des Affaires étrangères. Alors, ministère des Affaires étrangères a une direction générale des relations culturelles, et ce sont eux hein, qui ont fait les envois de l'Espagne pour toutes les biennales euh, existantes, et González Robles a été un des personnes qui travaillait là, pour que vous compreniez. Donc, ils sont en train de s'écrire... <rire> Et ça, c'est l'aperçu de, de cet attaché culturel sur la Biennale de Paris. Je cite. « L'histoire de la Biennale peut se résumer en une intention et quelques fruits. L'intention n'était autre que de relier les forces créatrices, créatrices pardon, de l'art jeune à Paris en essayant ainsi de prolonger le rôle exceptionnel de cette ville que cette ville a joué dans la dernière moitié du siècle dernier à la première carte de celui-ci. » Bref. Il s'agissait de faire revivre les sages de l'école de Paris, dans lesquelles les artistes étrangers ont toujours joué un rôle prépondérant. Les fruits ont été médiocres, sinon décevants, selon la plupart des critiques français et étrangers. Voilà, ça c'est le point de vue de... Non, cet avis résumé bien... Ça c'est Quintanilla, c'était l'attaché culturel espagnol qui travaillait à l'ambassade de l'Espagne à Paris, que c'est lui qui faisait des liaisons avec le ministère des Affaires étrangères. Et ça c'est, quand on travaille sur des états dictatoriaux, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de papiers, parce qu'il y a plein de rapports qui sont écrits pour raconter qu ce qui s'est passé, comment c'était la conversation, et on peut trouver ces, ces bijoux, enfin, là, tout de suite. <rire> oui, ça c'était dans un truc classifié quand même. Hein. Euh, donc... Euh, dans cet avis, résumé bien les impressions du gouvernement espagnol sur la Biennale depuis sa création, et même s'il y avait envoyé des sélections artistiques depuis 1961, la Biennale de Paris n'était pas une priorité pour le gouvernement franquiste. Venise et Sao Paulo ont été les rendez-vous plus importants et médiatiques où le ministère des Affaires étrangères s'est investi à fond. Dans les raisons de ce relatif manque d'intérêt, ben, relatif parce que finalement, quand même, ils ont participé, hein, mais. Ils étaient méfiantes. La, les raisons de ce relatif manque d'intérêt sont variées. D'abord, il ne faut pas négliger l'importance des rivalités existantes entre l'Espagne et la France dans la chasse à prix, au prix, euh, au grand prix développé lors, lors des biennales de Venise et Sao Paulo. Euh, une question souvent mentionnée au rapport, euh, dans les rapports confidentiels des commissaires espagnols et ministères des Affaires étrangères. Par exemple, il y a un rapport très drôle quand Mario Pedrosa est allé à Madrid en 1961, lui a raconté l'effort pression que la France avait mis sur la Biennale de Sao Paulo pour que l'Espagnol pour qu'il réforme les règlements et l'Espagnol ne soit pas euh, dans, la, dans les jurys. Parce que González Robles était super capable hein, et il réussissait toujours de recevoir un prix, quelquefois avec l'aide de, de, de la Pologne. Donc, euh, ça semble que Malraux, enfin, qui a aussi été mêlé, avait allé, euh, était allé à Brésil, au Brésil et lors de sa visite a dit « Il faut refaire le règlement de la Biennale pour faire que, pour faire que la France ait une place au jury, ou sinon la France ne participera pas plus. » Donc, bien sûr, la, la Biennale Pauliste ne voulait absolument pas ça. En fait, le règlement a été changé et ça a changé pour un, euh, un jury euh, des critiques invités, ce qui a laissé les commissaires officiels dehors. Et euh, voilà que, et, que, que bon, en Espagne, il y a eu beaucoup de rage dans, dans, dans les bureaux ministériels parce que González Robles avait perdu sa, sa place au jury. Donc, voilà qu'il y avait ces, ces sortes de choses. Hein. Aux animosités entre l'Espagne et la France s'ajoutait le fait que la Biennale de Paris ne servait pas comme la plateforme de promotion que les franquismes cherchaient. Les partis pris pour les artistes jeunes avant 35 ans, l'espace limité par pays et les manques de récompenses des équivalents au Grand Prix étaient des problèmes directement discutés entre les commissaires espagnols et la Biennale. Et il faut penser qu'à Venise, l'Espagne a 
avait et a encore un pavillon qui lui appartient. Donc c'était très représentatif, il pouvait amener une sélection grande. Et, mais ça, ce n'est pas le cas à Paris. Et justement, un autre document, et aussi M. Quintanilla, que c'est le même attaché culturel, avait demandé un entretien avec le secrétariat de la Biennale de Paris pour trouver des solutions, puisque le gouvernement espagnol avait dit non et je cite, à la participation espagnole à la 12e Biennale en raison des 1. Peu d'espace accordé à l'Espagne, 2. Du manque de récompenses d'aucune sorte. Voilà. Et donc, afin d'éviter le départ de l'Espagne, parce que la France ne voulait pas non plus que l'Espagne parte, hein, et, et des conversations entre l'attaché espagnol, la secrétaire et les commissaires, Raymond Cognac, ont aidé à fournir des arguments pour justifier la manque des prix et négocier l'invitation, je cite, d'un Espagnol à faire partie du jury international euh, pour la section des peintures, fin des citations, et, en, et à, comme ça, assurer plus d'influence pour la Biennale de 1963. Et en effet, en fait, c'était Ramon Gallanugno, que c'était un historien, critique d'art qui a été invité pour faire partie des jurys et aussi parmi les lauréats, il y a eu un espagnol cette fois-là que c'est euh, Joaquim Baquero Turcios. Okay? Non. Donc finalement, les paris de la Biennale pour l'expérimentation et les travaux en équipe, que c'est un sujet épineux. Hein? Euh, dans un pays comme l'Espagne où les droits à la réunion étaient interdits, hein, voilà, n'étaient pas dans les intérêts des fonctionnaires euh, du gouvernement qui surtout à la base des sélections que, que les commissaires officiels de Venise et Sao Paulo, González Robles, a fait, c'était des, des sections, des sélections très larges, très hétérogènes et surtout basées sur la peinture, voulaient mettre l'effort dans les sections des sections des peintures et arts plastiques et pas fortement, forcément sur euh, travaux d'équipe. Pardon, ce qui m'amène à mon deuxième point, Paris à contre-cœur. Donc, même si les gouvernements franquistes voyaient la Biennale de Paris avec suspicion, le régime n'a pas osé de dire non à la France et n'a pas, pas arrêté de soutenir la présence espagnole lors des différentes éditions depuis 1961, que c'était la première fois que l'Espagne a participé. Cette présence s'est maintenue par contre avec un profil bas, en épargnant du boulot à Luis González Robles, comme je vous ai dit, commissaire Bédette, qui a dominé les sélections espagnoles à Venise et à Sao Paulo entre 57 et 72, hein, vraiment énorme, ainsi que les plus importantes expositions internationales pendant les franquismes. Donc, par contre, à la Biennale de Paris, les commissaires pour l'Espagne ont changé dans chaque édition et donc il y a eu euh, des gens avec des profils très variés, euh, par exemple le poète Manuel Conde, un architecte, Xavier Car Carvajal, et aussi un peintre, Ceferino Moreno, qui, qui a euh, fait le commissariat pour plusieurs éditions. Donc cette décision s'est avérée comme avantageuse à la fin, pour les artistes surtout, car elle a permis de flexibiliser les sélections trop encadré sur les goûts de, de, de González Robles à Venise et Sao Paulo, en donnant la possibilité à d'autres artistes hors du circuit international. À Paris, les sélections espagnoles ont pu progressivement se détacher des lignes marquées par González Robles. Okay. C'était important parce qu'il dominait presque toute la présence internationale en Espagne. Très fortement centré sur l'art abstrait, Robles avait été clé dans son exportation internationale dans la création d'une interprétation nationaliste des pratiques artistiques espagnoles. Depuis les prix de Oteiza à Sao Paulo en 1957, il avait été responsable d'une campagne de présentation et internationalisation d'artistes informels comme Tapies, Saura Millores, au plus prestigieux musée de l'Europe et des États-Unis. Voilà, ici vous avez le musée des arts décoratifs, mais ils ont, il a fait des expositions au MoMA, aussi à Tate. Okay. Cette stratégie a été une politique très avantageuse pour le régime qui a codifié l'interprétation de l'informel espagnol comme à la fois absolument contemporain et absolument traditionnel. Comment c'est possible Voilà, je vous explique. Et c est, c est, c est, comment ils sont codifiés Ça, c'était pourquoi la question. Ils ont codifié cette, cette lecture, cette interprétation de l'art moderne espagnol à travers des expositions, mais aussi à travers des livres en plusieurs langues. Okay Donc, Malgré ces liens directs avec les mouvements internationaux de l'expressionnisme astrait et l'informel qui étaient partout à ce moment-là, aux années 50, l'informalisme, comme on dit en Espagne, hein, informalisme, était perçu comme un mouvement artistique moderne qui se réappropriait l'héritage de la tradition picturelle espagnole du XVIIe et XVIIIe siècle à travers des valeurs et des icônes considérées comme représentatives de l'identité culturelle espagnole. 
la spiritualité, la solennité, le réalisme, l'expressionnisme des maîtres, des maîtres de la peinture espagnole comme Velázquez, Goya, Zurbarán. Donc, cette auto-référence euh, renforçait l'hispanité de cette avant-garde nouvellement créée et présentée à l'international, la positionnant davantage comme un produit national que comme une lingua franca, ou espéranto, comme on disait, partagée avec des autres régions du monde. Essentiellement, en raison de la politique culturelle développée par les ministères des Affaires étrangères et de González Robles, ce récit est devenu un outil théorique de légitimation du régime, point fort dans ses échanges diplomatiques en moment délicat dans son processus de reconnaissance internationale. Et, et je dois dire que, pour cela, ma question, parce que dans les cas de l'Espagne, ils ont construit ces sortes de visions à la fois modernes et à la fois traditionnelles, et ça a été absolument accepté par la critique internationale, puisqu'il renforçait beaucoup des de lieux communs sur la culture espagnole et les Espagnols comme passionnés, et, et, je ne sais pas, dramatiques. Voilà, donc, et, et ça, il n'y a, a pas eu un, un position, enfin, certains, dans certains cas oui, mais en général, il n'y a pas eu beaucoup de critiques à ce discours qui a été construit pas exclusivement par les gouvernements, mais orchestré par les gouvernements sans doute. Hein. Okay. L'empreinte euh, la, de l'interprétation nationaliste de Robles, ainsi que sa préférence pour la peinture, est visible dans les premières sélections espagnoles à la Biennale de Paris. Et par exemple, en 1961, même si le commissaire était euh, Manuel Conde, Gonzalo Robles avait collaboré à faire les choix des artistes. Et pour la correspondance, on sait qu'ils bon, avaient fait un choix qui avait à la fois des artistes abstraits, des artistes figuratifs. Intéressant, c'est que dans les catalogues, on voit seulement que les abstraits. Euh, finalement, ils sont dû réduire parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place. Et ça, c'est toujours la grande plante des, des lettres en Espagne avec les, les commissaires de la Biennale. On voulait avoir plus de place. Et la Biennale, non, on n'a pas de place. On est désolé. Donc, bon. Donc, et si bien la sélection finale mettait en avance la figuration, même si les catalogues montraient l'abstraction, je pense que c'est pas. Bah, il y a quelque chose là. Euh, elle se comprenait en termes de race et d'iction individuelle. Ça, c'est une citation du texte de présentation d'Emmanuel Condé. Comme expliquait Conde dans son texte de présentation du catalogue, il s'agissait d'une figuration à l'espagnol, agressive, dure, synthétique, baroque dans l'intention, élémentaire dans le langage. Expressionnisme des racines hispaniques, ibériques. Donc voilà, c'était vraiment dans les codifications de comment s'est compris l'art moderne en Espagne entre 58 et 62. Donc ici à, 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 à Paris, ils ont commencé avec ce point de vue. Néanmoins, à partir de 1965, après avoir surmonté la négative du gouvernement espagnol à ne pas participer plus, vous vous rappelez, en 1963, le gouvernement a dit bon, on participe plus, il n'y a pas suffisamment de prix, il n'y a pas d'espace, mais finalement, ils ont réussi à trouver un arrangement. Donc, les commissaires espagnols ont commencé à intégrer des artistes rarement visibles dehors l'Espagne, avec des sélections qui, si bien ont continué à favoriser la peinture au début, elles ont progressivement intégré des artistes intéressés pour l'expérimentation formale, matérielle et l'occupation de l'espace. Parmi les artistes présentés à Paris, se trouvaient des créateurs d'avant-garde de qui deviendront figures de référence pour l'art expérimental des années, euh, des années plus tard. C'est quand même assez intéressant. Et par exemple, en 1969, sous les commissariats du peintre Seferino Moreno, qui était quelqu'un vraiment avec un autre regard sur ce que c'était la, la plastique espagnole, pas du tout euh, centré dans cette idée de, de l'hispanicité, plutôt dans l'expérimentation et la collectivité. Donc, il avait invité euh, pour la section d'architecture et urbanisme un projet intitulé « Dynamique d'un centre structurel et interactif ». Donc, sous la responsabilité de José de Prada Poul, un des pionniers du travail avec des structures gonflables en Espagne. Elle proposait un montage intégral incluant des maquettes et des diapositives sur la sérialisation des modules constructifs pour la construction des structures simples d'hommes géodésiques, transportables et éphémères à partir des matériaux légers comme des plastiques. Cette recherche inaugurait une ligne de travail qui marquera quelques années plus tard, en 1972, les rencontres des Pampelunes. Pamplona, en 1972, euh, une foire d'art expérimental international très importante que, que, euh, où des Prada Pool, en fait, a fait en échelle des, des projets qui avaient présenté plus ou moins avant à Paris. Et vous voyez ici. 
Euh, également, c'était à, à Paris où quelques artistes géométriques ont pu trouver un espace d'internationalisation après des années ignorées par González Robles à Venise et à Sao Paulo. Et ça, c'était le cas de Feliciano Hernández, que vous voyez en écran, sélectionné pour la section des sculptures de 71. Cet sculpteur travaillait à partir des volumes géométriques en fer chromé de différentes tailles. Grâce à la compensation des poids, l'artiste construisait une sorte de trame qui semblait défier la gravité. Donc, vers 1971, la peinture qui avait été un des éléments forts des, des sélections espagnoles en général euh, perdait force face aux, aux installations comme celle de Villalba, l'évasion, et aussi face à la dématérialisation et interaction entre nature et forme volante des pièces gonflables de Joseph Ponsati, visibles dans les espaces d'exposition en 1973, grâce au registre filmique qu'il avait fait de cette euh, expérience dans les plages de Catalogne et Mallorca. Donc, ces changements étaient évidemment en lien avec l'évolution des arts plastiques en Espagne, hein, mais surtout avec les propres transformations de la Viennale, laquelle, euh, à partir de 1971, a changé encore les règles du jeu. Donc, quand en 1970, suite au processus de critique institutionnelle d'après 68, Boudaï prend les relais de la Sagne, elle, elle propose une réunion au commissaire international par pays, ça c'est la lettre qui a reçu l'Espagnol, il laisse les nouvelles directrices très claires, et je cite, « une liberté d'expression totale aux jeunes créateurs » et, je cite de nouveau, « l'acceptation d'une certaine notion d'art. Cette notion est multiple, elle peut prendre des formes nouvelles et inédites, quelles que soient les tendances de l'artiste. » Et finalement, afin de supprimer l'esprit des compétitions et les chauvinismes, s'élimine l'accrochage par pays et il n'y aura pas, comme en 69, ni jury ni prix. Fin des citations. Ces changements ne favorisaient pas les objectifs de sélection officielle espagnole, évidemment. La perte des possibilités des prix, d'accrochage et la liberté d'expression étaient désavantageuses, compliquées. Quand même, les sélections espagnoles officielles ont continué jusqu'à 73, avec la conscience des difficultés de maintenir le status quo entre les régimes, les artistes et la Viennale. Ceci, c'était un problème général pour la politique extérieure culturelle du franquisme. Et en effet, depuis la seconde moitié des années 60, les sélections espagnoles à Venise et à Sao Paulo, qui étaient les plus fortes, avaient perdu force due à l'incapacité de présenter des nouveautés, surtout à cause des intérêts esthétiques de González Robles, qui étaient, pas, étaient assez aveugles par rapport à l'intérêt de l'art expérimental qui était en train d'apparaître en Espagne, mais surtout à la négative des artistes à participer dans des expositions parrainées par les ministères des Affaires étrangères, ce qui montrait la présence d'une conscience critique des artistes. Et voilà, c'est que la question, non, dans le cas de l'Espagne, les artistes finalement, ils vont dire, bon, on veut plus participer. On peut parler sur, dans quelles conditions ils ont dit non, la plupart déjà avec une galerie à Paris, mais quand même. Et donc pendant ces changements, les représentants du, du régime, comme vous, vous, vous voulez, en fait quand même, ils ont continué jusqu'à 73. Ils ont tenté de négocier avec les artistes. Ça c'est quelque chose qu'ils vont essayer de faire déjà depuis les débuts des années 60, avec les artistes, avec les institutions, et ils vont essayer de trouver des interprétations qui pourraient donner un espace pour faire semblance qu'ils continuaient à avoir la hégémonie du discours, même s'ils étaient en train de la perdre. Donc ces tensions se font visibles à partir de 1973, mais en 1971, et c'était déjà sous-entendu. Et là, vous avez Ceferino Moreno, ce commissaire, qui a fait plusieurs envois, et en 1971, il répondait aux demandes de la nouvelle biennale et il faisait une sélection dans les trois, plus ou moins les trois lignes. C'est l'art conceptuel, mais je n'ai pas la photo. L'autre, c'était l'hyperréalisme. Il a envoyé Artigao, qui est un peu pop, mais quand même. Et aussi euh, l'installation. Et là, c'est l'œuvre que je vous ai montrée de, de Dario Villalba. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a apporté une nouvelle clé de lecture, qui est une clé de lecture qui était... Euh, était en train de se discuter dans les mouvements de résistance dans l'Espagne et qui ont été présentés à Paris. Et donc, voilà. Et, donc, c'était en, en fait la, 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 la sélection espagnole allait accompagnée d'un texte de présentation qui était écrit pour un autre critique, pas pour les commissaires. Chose assez étrange quand même. Euh, normalement, c'était les commissaires qui écrivaient les textes. Et ça, cette critique, c'était José Maria Moreno Galban que c'était un critique d'art espagnol, des prestiges intellectuels et internationaux, mais aussi des réputations 
politique euh, énorme comme antifranquiste et communiste, en fait. Et du coup, c'est super intéressant, j'ai découvert ça en faisant les, la conférence, je ne savais pas de l'existence de ces textes, parce que Moreno Galvan, au moment que la Biennale ouvre, il était en prison par des raisons politiques. Il avait été en prison, je ne sais pas, cinq fois pendant les années 60, mais justement, en fait, il était en prison à ce moment-là. Et c'était euh, en raison, et vous, vous voyez, si vous comprenez l'espagnol, c'est écrit... Bah, liberté pour Moreno Galvan, parce qu'en 71, lors d'une euh, sorte de fête qu'ils ont fait pour commémorer l'anniversaire de Picasso à Madrid, qui était illégal, et ça semble qu'il a euh, fait des éloges à la position communiste et résistante de Picasso, dont la police lui a mis en prison, et dont les artistes se sont organisés à Madrid et ils sont pris à occuper le musée del Prado pour que euh, la, la police et l'État laisse en liberté Moreno Galvan, et ça c'est l'affiche. La bon, ça c'est que c'est intéressant comment ce texte de cette personne désaffecte au régime est devenu le texte de présentation officiel de la, de la sélection espagnole, encore organisé par le ministère des Affaires étrangères. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'écriture entre lignes de la militance espagnole de gauche, à laquelle il appartenait, appartenait il soulignait que l'importance n'était pas de cette sélection dans l'évolution formelle et expérimentale, euh, sinon dans les exigences de la réalité sociopolitique. Okay, voilà, il faut comprendre qu'en Espagne, il fallait lire tout entre lignes. Donc, je cite ce qu'il disait. « L'art d'avant-garde n'est pas déterminé tant par la nécessité d'un art nouveau que par la pression d'une réalité nouvelle. Les motifs préalables de la Biennale de Paris me semblent très bien si, par elle, il nous est possible de prendre conscience de ces nouvelles réalités. » Il faut comprendre que, bien sûr, pour, la, pour Paris, ces sortes de statements ou de déclarations étaient très, très subtiles. Je me demande jusqu'à quel point euh, ils pouvaient comprendre quand on avait eu mai 68 et il y avait des positionnements politiques très clairs. Pour l'Espagne, c'est quand même une autre chose, non et, et donc, c'est justement ces pressures, euh, pardon, pression de la réalité et c'est prendre conscience euh, de la réalité dont on est également parlé, qui entrera de très tôt en conflit avec les sélections espagnoles à la Biennale de Paris, car la réalité et ces transformations étaient en train de faire bousculer les pratiques artistiques en Espagne ou des artistes espagnols ailleurs, okay? euh, qui étaient en train de vivre à Paris beaucoup, par exemple. Surtout, euh, des artistes du conceptuel politique allaient trouver dans cette Biennale, et pour la première fois, une place de présentation et diffusion à l'international. Hein? Et comme on verra dans cette dernière partie, l'œuvre du groupe de travail avec laquelle je commence ces conférences, elles n'étaient pas la seule. Et ça me mène au troisième point. Résistance des espaces, espace de résistance. Les tensions entre les réalités d'une Espagne en dictature et la Biennale de Paris ont été visibles bien avant 1971. 100% déjà, par exemple, à l'édition de 1963. Donc presque la deuxième, la deuxième fois que l'Espagne a participé. Ce n'est pas étrange, bon, ce qui n'est pas étrange si on considère la forte présence des mouvements antifranquistes à, à, à Paris d'un côté, car d'une partie, si Paris avait été un lieu de référence depuis les années 40 pour les artistes espagnols afin de rattraper leur retard vis-à-vis -vis des avant-gardes historiques et des tendances artistiques émergentes, d'autre part, euh, la ville a été un espace de formation politique et euh, au, au, euh, de formation politique avec un fort mouvement antifranquiste. Et, par exemple, ainsi, les contacts qui ont noué les artistes et les critiques d'art en résidence à Paris avec des cercles dissidents en exil ont aidé, comme l'expliquaient les peintres communistes euh, Agustin Ibarro, là, qui a été aussi en pression plusieurs fois, à développer, je cite, une prise de conscience pour le retour en Espagne afin d'y combattre professionnellement et démocratiquement en tant qu'antifasciste. Hein, fin des citations. Donc, dans si une France sensible, on, on rentre à 63, aux demandes pour la liberté et la justice après l'indépendance de l'Algérie, Paris permettait aux artistes antifranquistes de s'organiser, mais aussi de relier des causes et des luttes, intégrant les cas espagnols dans une bataille plus large contre la violence, le fascisme et le terrorisme d'État. Et ça, c'est les projets collectifs lavatoires présentés à la Biennale de Paris de 1963, mais dans la section des travaux d'équipe français, hein, répondaient exactement à cet intérêt. Donc, l'avatoire, c'était une installation collective à partir des œuvres individuelles du peintre espagnol Eduardo Arroyo, euh, ainsi que Marc Bruce, les couvents Jorge Camacho, Pierre Pinoncelli, et impossible de prononcer, désolé, Gérard Slotiankemen. Non, bon, vous lisez. Slotiankemen. Non, sorry. Et dans son espace confiné, elle proposait un manifeste contre les dictatures, la violence, la torture, à travers un langage 
expressif, violent et direct. L'œuvre la plus polémique a été, peut-être vous la connaissez déjà, les quatre dictateurs, aujourd'hui euh, au musée Reina Sofia, d'Eduardo Arroyo, qui dénonçaient Franco et Salazar comme dictateurs fascistes. Il s'agissait de quatre tableaux de taille, de grande taille, avec des portraits imaginaires des chefs d'État de l'Espagne et du Portugal, ainsi que Hitler et Mussolini. Et je vous mets les quatre. Je cite Arroyo quatre corps ouverts, quatre souvenirs, quatre instigateurs des crimes contre l'humanité, quatre fabricants de conflits. Ça me fait penser à, à votre pontre, que c'est aussi ces corps ouverts. Vous voyez comment la lecture va. Enfin... Dans ces quatre figures étripées, identifiées par les drapeaux de leur pays, si vous n'avez pas deviné, en fait, ça c'est comme on peut savoir, bah, c'était de nouveau, dans, dans le point de vue des de Arroyo, je cite, un petit procès de Nuremberg pour demander des responsabilités criminelles. Voilà, ça c'était l'intérêt de cette œuvre. Donc, craignant des problèmes diplomatiques avec des États amis, comme l'Espagne et le Portugal, les peintures d'Arroyo ont été partiellement censurées en vertu de l'article 3 que vous avez ici, de la Biennale, qui prévoyait l'exclusion des œuvres d'art considérées comme une offense à la morale, aux institutions, à la religion ou aux sentiments nationaux. Des structures en voie et noir ont été construites afin de découvrir, découvrir les, tra les drapeaux pour éviter que les personnages retraités soient reconnus. Et moi, je n'ai jamais trouvé une photo de cela. Je crois qu'un jour... Tu, tu l'as vu Oui, ça existe. Je l'ai vu dans un catalogue, mais je me souviens... Enfin, ça fait beaucoup des années, mais en tout cas pas dans les archives de la critique d'art. Je ne l'ai pas trouvé là-bas. C'est que c'est intéressant. <rire> On ne voit pas les images de la censure. Mais... Euh, également, les manifestes qui accompagnaient les projets ont été réédités pour éliminer des références directes à l'Espagne. Les textes de Pinoncelli, par exemple, originalement mentionnés à Julian Grimaud, Grimaud comme victime de la violence d'État, un sujet hypersensible pour le franquisme qui s'est effacé du catalogue. Et vous demanderez qui est Grimaud et pourquoi c'était tellement euh, sensible. Bon. Leader du Parti communiste espagnol, ouvrant clandestinement sur le sol espagnol, Grimaud venait d'être condamné à mort et a été exécuté cette même année à Madrid par un peloton pour ses activités pendant la guerre civile et non pas de manière significative pour son communisme clandestin pour lequel il n'y aura pu être condamné que pour une peine de prison. Et donc c'était quand même assez méchant parce que l'État a utilisé une loi qui, était, qui existait depuis 1936 et après, à partir, une fois qu'ils ont tous ces mecs, ils ont changé la loi d'une autre façon. 63, la même année que l'œuvre, en fait. Dans les, la peine à mort euh, prouvait la nature revanchiste et cruelle du régime, provoquant un fort mouvement de solidarité internationale contre la dictature avec un clair épicentre à Paris. C'est intéressant comment ils ont rédigé les textes de Pinocelli dans le catalogue de la, de la Biennale de Paris. A posteriori, Gérard Gracio Talabo expliquait que la censure avait, été, avait eu lieu à cause de la rage du gouvernement espagnol contre l'accusation d'Arroyo. Ceci aurait utilisé toute sa diplomatie, le franquisme aurait utilisé toute sa diplomatie pour forcer l'intervention de la Biennale. Donc, si ce récit correspond aux événements, pour moi, ce n'est pas du tout clair. Sans doute, l'Espagne n'était pas contente. Hein. Arroyo, il avait été déjà persécuté par des raisons politiques, il s'avait exilé en Espagne et son exposition en 62 avait été clausurée par la police. Et euh, que la censure a eu lieu, ça c'est absolument vrai aussi. Et on a, et, elle est documentée, mais on ne peut pas les voir visuellement dans les archives de la critique d'art, euh, mais on peut voir qu'il qu y a eu cette censure. Mais sans mentionner, ça c'est intéressant, les plans du gouvernement espagnol, il n'y a pas de mention de cela, la question c'est toute basée sur l'article 3 de la Biennale. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu, trouvé aucune preuve aux archives du ministère des Affaires étrangères, je suis allée enfin, pour voir ça et je n'ai pas trouvé aucune référence, ce qui m'étonne, bon, peut-être les archives sont lacunaires. Euh, mais en considérant les rapports délicats entre la Biennale et le gouvernement espagnol, et rappelez-vous que, que l'Espagne, justement, c'est Biennale, ils n'avaient presque pas participé, il me semble possible que la Biennale, peut-être elle a agi en solo pour éviter des problèmes plus, plus graves. Bon, je ne le sais pas, mais c'est possible. À fin des comptes, c'était un espace diplomatique. Hein. Donc, forcée pour l'Espagne ou non, l'intervention de la Biennale était violente et rangeait cette institution du côté de la diplomatie et du contrôle, qui remettait en question son engagement avec l'expérimentation des jeunes artistes. Avec les transformations structurelles de la Biennale à partir de 1971, les compromis avec la liberté d'expression totale, vous vous rappelez, Boudaï disait « liberté d'expression totale » est devenue une exigence. 
ce qui ajoutait à la perte des pouvoirs des pays participants euh, face aux correspondants et la commission des sélections internationales a ouvert la porte à des sélections beaucoup plus audacieuses et politiques. Bon, ça, vous devez avoir parlé ici, mais il y a une transformation radicale entre le fait que euh, quand la Biennale décide de créer ces commissions internationales et faire les choix à travers des correspondants qui étaient des gens indépendants, ça fait que les pays ont perdu, en tout cas, plus, de, enfin, je dirais pas complètement de pouvoir, mais quand même. Hein. Ça s'est désarticulé un peu l'espace diplomatique. Donc l'invitation à des artistes antifranquistes à la Biennale de Paris a commencé surtout à partir de ce moment-là, grâce au choix des correspondants espagnols, qui étaient par exemple Antonio Saura, Aguilera Cerny, Josep Ponsati. C'était des gens connus par, des, par son compromis avec la démocratie et l'antifranquisme. On a pu voir à, Venise, enfin, pardon, à Paris des œuvres de Equipo Crónica, Alberto Corazón, les groupes de travail, Montadas, Frances Torres. Donc, tous ces artistes abordaient la perpétuation de la violence dans une société entrant dans l'ère des médias de masse et du consommérisme avec des moyens divers. Equipo Crónica utilisait l'ironie et la distanciation des Brecht pour répondre à la propagande républicaine de la guerre civile et montrer la continuation d'une lutte sémiotique entre les codes visuels des deux Espagnes. De plus, les choix des photographies, ce n'était pas anodin euh, du catalogue, parce qu'ils ont choisi des œuvres qu'ils n'ont pas présentées, mais en fait c'était euh, une installation qu'ils avaient fait l'année euh, avant, elle s'appelle « Les spectateurs des spectateurs euh, », aux rencontres des pampes, Pamplona, hein, désolé, ma papelouche, c'est trop bizarre, quoi. Euh, aux rencontres des de Pamplona, hein, qui en fait c'est intéressant parce que c'était des, des, des sculptures euh, faites en carton, multipliées, et qui voulaient mettre en avance la surveillance que les régimes franquistes utilisaient pour maintenir l'ordre et contrôler l'ensemble des spectres socioculturels. Et pour ceux qui ne vous comprenez pas, en fait ils étaient tous dévisés comme de la police secrète, et c'était une façon de montrer qu'en fait tout le monde était surveillé chose qui était aussi extensible à la guerre froide, mais très très réelle dans les contextes espagnols. Okay. Euh, Albert, euh, voilà, ici vous voyez euh, les œuvres, et les œuvres étaient mises entre les publics, euh, disons, euh, partout dans la ville. Euh, Alberto Corazón présentait une étude de la répression et la mobilisation civile faite dans la série des documentos, que c'était une publication précaire de feuillets euh, à quatre reliés et simplement photocopiés qui étaient en train de circuler dehors de ces structures du marché, et de plus des œuvres dématérialisées, des observations quantitatives. Il reproduisait son manifeste au catalogue pour un art complètement utile dans lequel il souscrivait aux besoins d'intervention et la participation des artistes, je cite, à la stratégie générale de la la lutte pour la libération des hommes. Fin des citations. Mais si ces œuvres politiques, mais polysémiques, nécessitaient du public d'incompréhension du contexte et des codes d'interprétation de la gauche antifranquiste pour arriver à saisir les messages dissidents, la proposition du groupe de travail était parfaitement claire de début. L'œuvre ne représentait pas la cruauté du régime ou la société des contrôles, d'une façon drôle comme le faisait l'équipe euh, euh, sinon qui présentait des évidences du manque de liberté et de la répression à Catalogne, Valencia et Baleares depuis 1939 à travers des revues, d'affiches de la gauche, des reproductions des photos à grande échelle, et des condamnés à mort, des textes et schémas pour l'analyse de l'entrée du marxisme, qui était et le communisme illégal en Espagne, les problèmes des États-nations, des grandes questions euh, des États nationaux, pardon, des grandes questions actuellement encore hein, euh, avec Catalogne, ou la peine capitale. Et par exemple, ici, vous avez des, des images des, des militantes qui avaient été euh, ben, tuées hein, par différents moyens, par la dictature, mais euh, légalement, enfin, je veux dire, euh, et c'était euh, suivi la, la peine capitale. Hum. Les projets, les projets cherchaient à occuper, ça j'utilise les mots qui s'utilisent, à occuper des espaces d'art pour revendiquer des demandes politiques avec l'intention, je cite euh, un groupe de travail, d'ajouter travaux, les travaux de notre secteur artistique et culturel à la lutte antifranquiste et pour le rétablissement des libertés démocratiques, fond des dictatures. Donc, en raison de la nouvelle loi antiterroriste et la déclaration de l'état d'exception en Espagne en août 1975, les groupes de travail décident de censurer automatiquement leur contribution à la Biennale de Paris. Les textes qui accompagnaient l'œuvre ne sont pas publiés. La pièce n'a pas été ni signée ni, ré, ni, ni reproduite dans les catalogues officiels, renforçant son caractère immatériel et informatif. 
Pour cela, M. Terran, vous vous rappelez, le monsieur qui était très fâché au début, parlait de l'œuvre comme un, un panneau d'affichage couvert d'affiches antifranquistes. Il n'a pas reconnu que c'était un œuvre d'art, il a reconnu seulement euh, tout l'essence. Donc, avec plusieurs de ses membres militants au Parti socialiste unifié de Catalogne, qui était d'idéologie marxiste, c'est ce n'est pas le Parti communiste catalan, mais quand même, c'était un, un parti qui avait été dans la clandestinité et euh, fortement investi dans, dans la lutte antifranquiste et fortement persécuté par la justice. Les membres du groupe de travail craignaient que la loi servira à armer encore plus le système juridique répressif espagnol, non seulement contre la violence physique qui existait, parce qu'il y avait des, des groupes paramilitaires comme État que vous devez connaître, euh, connaître au Grapo, au El Flap qui était actif en Espagne depuis les années 60, mais aussi contre toute forme de critique idéologique. Et ils avaient raison. Parce qu'en fait, ça c'est un, un analyse qui, fait, qui a fait un groupe d'avocats de, de pour la démocratie en Espagne qui était en train d'argumenter jusqu'à quel point c'était répressif, ces lois. Et je vais vous citer et, un, juste une petite partie. Ah, si je trouve où j'étais... Voilà. Euh, ils avaient raison, car un des articles des lois rangés, et je cite, « La défense publique, directe ou indirecte, ou la stimulation des idéologies ou des collectifs illégaux, comme des actes terroristes en soi-même, avec des peines d'impressionnement lourdes. » Donc, dans les nouveaux cadres normatifs, l'œuvre du groupe de travail pouvait facilement devenir un acte terroriste. Cette fois-ci, la Viennale prenait la côté des artistes. Les catalogues niaient la participation du groupe à Paris, parce que quelquefois ils disent non, les catalogues n'ont pas reproduit, reproduit l'œuvre. Non, les catalogues disent que le groupe de travail n'a pas pu participer, ce que ce n'est pas vrai. Et, et Georges Boudaille lisait au vernissage en octobre un communiqué devant l'œuvre expliquant les causes de l'autocensure. Et je cite. Les secteurs intellectuels et artistiques sont aussi nettement affectés par l'actuelle offensive de répression. N'importe quelle insinuation qui auparavant aura été réprimée selon les moyens habituels peut maintenant entrer en plan dans le cadre de l'article du décret loi antiterroriste entraînant des lourdes peines qui impliquent. À cause de tout cela, il est impossible que ce travail soit signé. De même, les circonstances dérivant de cet article de loi antiterroriste en vigueur ont empêché de mener à terme divers aspects de ce travail qui s'est vu des faits, faits mutilés. Voilà l'œuvre complète, s'est présentée huit mois plus tard dans la Biennale de Venise avec Franco déjà mort et le début du processus de transition démocratique en marche. Elle fera partie de la première rétrospective de l'avant-garde en Espagne pendant la dictature organisée à Venise par une commission des critiques d'art et d'artistes de gauche et des profils antifranquistes. Et cette exposition que c'est « Espagne, avant-garde artistique et réalité sociale, l'Espagne... Euh, » avant-garde artistique et réalité sociale, est devenue la manifestation de la culture de résistance à la dictature qui, qui s'avait mis en place euh, au long des années 60 en Espagne. Et c'était aussi la possibilité de présenter les contre-discours de, de l'interprétation de qu ce que c'était l'avant-garde euh, en Espagne, qui avait été construit avec beaucoup de mal et beaucoup de problèmes, euh, beaucoup de fois clandestinement. Et, et là, ils ont pu vraiment les présenter à, à l'international. Néanmoins, ces sortes de de lecture ne surgissait pas de rien, sinon de tout un ensemble d'argent, de réseaux, d'échanges et d'institutions qui ont permis aux artistes et aux critiques d'art de contrecarrer l'interprétation que le régime, euh, régime donnait à l'avant-garde espagnole à l'international. Donc, si bien la Biennale de Paris avait développé des liens diplomatiques avec l'Espagne depuis le début, la critique institutionnelle qui a donné lieu à la nouvelle Biennale avait fourni aux créateurs euh, cet espace, se prétend à devenir même un lieu occupé par les jeunes artistes antifranquistes. Ce qui est assez extraordinaire, je veux dire, hein, que, parce que ce sort de, de pratiques très expérimentales et politiques est en train de se présenter en Espagne dans, dans, niveau très, très, enfin, dans des espaces très locaux. Hein. Euh, bon, cette position politique, quand même, est importante, mais il me semble qu'elle ne doit pas être la seule conclusion à tirer. À fin des comptes, le positionnement politique clair de la Viennale a été pris quand la décomposition morale, physique et internationale du régime était une évidence. Donc, je ne veux pas faire ici un portrait héroïque de la Viennale, parce que c'est... Voilà. 
Et ce qui me semble intéressant de souligner, comme deuxième conclusion et pour finir cette euh, conférence, c'est la capacité de la Biennale de Paris de devenir entre 1961 et 1975 une plateforme de visibilité inattendue dans le cadre des politiques culturelles en Espagne, et moi je dirais même malgré les politiques culturelles établies. Euh, en collaboration avec la dictature aux années 60, à cause des conditions particulières d'acceptation des œuvres, la limite d'âge des participants et les rapports complexes avec la diplomatie espagnole que j'ai évoqué, aussi à cause du fait que l'Espagne n'a pas donné beaucoup d'importance à la Biennale de Paris, la Biennale de Paris a permis de rendre visible un éventail euh, considérable des pratiques artistiques expérimentales produites en Espagne, hein, et sans que ces productions, finalement, entrent dans ces sortes de grands narratifs sur, sur l'art moderne que la dictature a construit. Parce qu'en fait, avec l'informel, quand même, il y a eu une un attente de coopter et quand même une réussite de le faire. Mais avec ces pratiques expérimentales, c'était beaucoup plus complexe et beaucoup plus flou. Et cette visibilité est importante car ces pratiques expérimentales étaient négligeant, négligées, autant par les sélections officielles de González Robles, qui n'étaient pas du tout intéressées, mais aussi, et ça c'est la chose intéressante, par la militance culturelle antifranquiste qui voyait, sauf les groupes de travail qui étaient très politiques, voyaient toute cette expérimentalité avec certaines méfiances, pas suffisamment politiques, disons, ainsi que pour la critique d'art qui prendra les relais dans la transition démocratique. Et c'est dans ces rondes visibles, une production artistique comprise euh, pour longtemps, et ça fait maintenant, ça, ça s'est en train de changer, mais ça a été compris comme secondaire par les pratiques curatorielles et historiographiques en Espagne, où se trouve, je pense, une particularité intéressante du rôle que la Biennale de Paris a eu pour la production artistique de l'Espagne de la dictature. Et en fait, moi, je suis arrivée à, à ces sujets. Euh, précisément parce que moi je travaille sur la station géométrique et les pratiques de, euh, expérimentales de l'OPAR qui étaient toujours euh, pas du tout intéressantes pour, pour la dictature et par contre j'ai tombé sur la Biennale de, de Paris comme ça et c'est quand même intéressant que ces, ces sortes de pratiques maintenant on est en train de les récupérer en Espagne à partir d'une génération d'historiens de l'art mais ça pour, pour longtemps a été disparu du discours non et voilà bon euh, je voulais vous remercier et bon là ça c'est les livres qui disaient euh, que vous parlez, dont vous parlez, euh, Elissa, qui traite, traite la question des rapports entre l'avant-garde, la critique d'art et le régime en Espagne. Et que je ne sais pas si vous êtes intéressé, si jamais ça pourrait être une continuation de lecture. Merci. Merci infiniment, Paul. Thank you so much. Um, we can do it in English if you want, right? Yeah. So, questions? Question? Thank you. I can have a question. Now I really understand what you meant when you said that there is a lot of similarities. So I've, with, I, with Poland? Uh, yeah, when, when you said that there is a lot of... Um, in terms of this perception of uh, abstract art and... Um, well, yes, because... Well, I couldn't... Yeah. I was uh, because I think this would be more. I, I tried to explain that a little bit, but I think this you could talk more about when you talk about the participation in, in Venice and Sao Paulo. Yeah. But actually, what I said, actually, what they did was take the abstract production of, of uh, young Spanish artists and presented it abroad as a tool of presentation, yeah. like they did in yeah. Poland. They also stress a lot the fact that these practices were not political, were autonomous, but also what they did, and this was my question, they yeah. tried to not just uh, Inscri inscribe the artistic practices, the abstract practices into the international world, but also uh, reivindicate, reivindicate the fact that they were really Spanish. Yeah. So and this is how, mm. this is actually the same mechanism mm. that... Yeah, it is, uh, I thought about it, this national factor, and I thought it is a little bit the same and a little bit different, because I felt like in Poland there wasn't this discourse that this somehow represents the Polish spirit, this yeah. art, and the discourse m was actually more like, um, we, uh, when we show our art abroad, people say that this is very Polish and we cannot see it ourselves, so... We cannot what? We cannot see it ourselves, like they were more uh, saying that this uh, view of French critics hmm. saying that this is Polish is very uh, like an outsider perspective that is really necessary somehow. Well, like but the thing is, with the Spanish people, they did more or less the same, but for them it was very important to to establish that it was Spanish. And this is, 
connected to the problems, in, actually the, the cultural politics within Spain, because there was a lot of resistance against yeah. avant-garde art. So mm -hmm. it was a way of saying, look guys, this is avant-garde, but it's super Spanish, because this is yeah. representing yeah. actually <laughs> our soul, and it's also continuing with Velázquez and this kind of art that is very Spanish and very good, and everybody yeah. loves, uh, we talk about Velázquez and this period. So, but on the other hand, they were reinforcing all the time the fact that it was autonomous, that it was mm -hmm. apolitical, while the artists, they were actually trying to present themselves as anti-Francoist, also yes. the, the abstract artists. Yeah, yeah and so this, this is, is really similar. Yeah, yeah. There was like, there are du double discourses. Yeah. There's one, never one, there are several, yeah. but yeah. So I, ha I have two questions. One yes. is about this uh, show of modern art in 1955. If you could say Which show? Uh, uh, that you showed in the beginning in 1955 that there was an exhibition of... Uh, ah, Hispanoamericana? Uh, yeah. Ah, okay. So this was uh, the regime... was it in 1955? That's when I well, it, it started in 1951. Ah, okay. And uh, this was the first one. And it was, you know, it was supposed... To, the regime knew that they had to do something because the situation in Spain is quite specific. Spain was out of the Marshall Plan. But you don't know if you know okay. that. Yeah, yeah. It was completely out of the Marshall Plan, and it was isolated completely. And when I say isolated, I say mm -hmm. isolated. So all the diplomats left mm -hmm. Spain. And so they thought they had to do something, and so they, uh, they found the, a little bit the system that was very reactionary was open to uh, connect somehow with the international and they did it through the Hispan American Biennial and it was created in order to create links with Latin America because Europe they didn't want to, to talk with Spain because this mm -hmm. was this paria fascist uh, and also mm -hmm. it was a lot of shame because a lot of Spaniards uh, fight for the yeah. uh, for the liberation of Paris and then yeah. nothing happened you mm -hmm. know no no one went to Spain to liberate Spain you know so I mean Spain was uncomfortable, very uncomfortable. So mm. Spain didn't want to connect neither with Europe too much. So they create a tool to connect with Latin America. But what happened in 1953, um, and this is the, 1953, the United States, they changed the, the president in the 50s. And so they start to see Spain as a possible ally against the Cold War because they needed to find a place to, uh, to have, um, how do you say, American Air Force uh, mm -hmm. bases. So Spain and, and uh, United States, they signed an agreement, in East, and so it was a kind of ma a private Marshall plan, mm -hmm. you know, uh, very beneficial from both sides. On the one side, the Americans got land that they have mm -hmm. still in Spain, mm -hmm. and the Spaniards, Franco, got two things. One, a lot of money. Mm -hmm. and that they needed because it was uh, really terrible because there was this uh, self-system uh, economy of self-system subsistence mm -hmm. so that it didn't work and second got rehabilitation because once the united states says okay welcome they yeah. were welcome and this is how they were institutionalized and they could still the guy could die in mm -hmm. the bed for several several months so i mean and so the, the, the first biennial, the United States was not invited because this was before, but mm -hmm. it was at the moment that they were starting to talk to each mm -hmm. other. And 1955, as you noticed, this yeah. was in, in Barcelona, yeah. and the uh, United States was one of the countries invited. And Actually, the Hispano-American Viennias was Latin America, but then the United States took command, and then it was the, all, the end, and then at this time, from 1957 onwards, Spain is not any more interested mm -hmm. in Latin America, it's interested in Europe, because the United States helped Spain mm -hmm. to enter into uh, the... And they showed like abstract expressionism uh, in that... Mm -hmm. Yeah, they showed really early, in 1955. Mm -hmm. If you think uh, the exhibition, American, I think there is the exhibition of Pollock in Paris, and then there is 1959, American painting. But in Spain, because of these uh, bilateral relations, yeah. uh, it was uh, shown before. And it's very interesting because immediately the position, if the regime uh, had the, the vision that it was important to use art, but from this moment on, it was necessary to get up on board of this international language of, of avant-garde, mm -hmm. as long as it's Spanish. Mm -hmm. Mm -hmm. Thanks. 55 is the same year when uh, Pollock was shown in uh, Belgrade, right? <laughs> Um, 
Yes, it's a question, very general question um, about uh, the Biennale and the observation with the two, uh, the two countries. Um, we are talking about the Cold War, but each country is very, very specific. I mean, Poland is in the Eastern camp is really, really, yes, um, specific. And uh, Spain, you, you just uh, tell that. And um, yeah, m my general question to the, about the Biennale of Paris is, um, is the Biennale of Paris a place when, where we can see the Cold War? When, where the Cold War is really um, yeah, active, when there are Cold Warriors, we are speaking a lot uh, among historians about Cold Warriors, that means people who are really engaged in Cold War, people who think that there are two camps, that Western and Eastern are two totally different um, worlds. And next to these Cold Warriors, there are a lot of people who are thinking that, okay, there is an international tension, but actually everybody does the same in Eastern and Western Europe, and there is not so much differences. And um, yeah, I'm, I'm wondering what, what is the role of Biennale of Paris in this history? Is it a place where the difference between Western and Eastern Europe is uh, marked? Is, uh, underlined, or is it a place where um, Cold War is not that important? Well, I would say it's a good question. I mean, by 1959, it was never, it was not anymore East and West. There was East, West and South, because the, the Cuban Revolution was on. And this, I think, is visible in the biennial. Um, Regarding to Spain, Spain tried, of course, to get along with the West. And what mean when you say West means United States. And you can find in Spain the same arguments like Greenberg has about how art. But I mean, the thing for the Spaniards was to get uh, visibility. So as I said, the Spaniard, Gonzalo Robles, colluded or conspired with the, with the Poland curator a lot of times in order to get prices for both countries. So I mean, even if uh, Poland and Spain, they were enemies, but actually not in, in, the, in the artistic floor of diplomacy. And um, I mean, because I'm, I think I quite, I have a, my, my position regarding the Cold War, it was finally the West and the East were visible, but uh, were more permeable than we see. And actually the South was uh, uh, an element there. So I mean, for example, I can tell you, and this is not the research that I did for this talk, but I was looking at to the problem how the, um, <laughs> the, the Biennale de Paris, they had a, a debate about how to address the third world. And it was a debate, a real debate about the question was not East and West anymore. We have to address also these people. And actually, Budai was one that wanted absolutely to do. And finally, there was this idea, and they stopped it. And they finally, I think I have to, to continue to see that. But this was a debate between the, uh, the, the people that organized the biennial. And for example, um, Cuba, I was actually looking at that because I came in, I'm coming from Havana last, last month and Cuba was actually, a, 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 a had a role also to play in the Venice Biennial and uh, uh, they also remember the letter that I, I, I quote at the beginning, they were talking about the Maoist China that they were presented. So in my it's opinion, very surprising. Uh, yeah. there, there, there so yes, Maoist. they were. They were. They were presented uh, uh, in, in in the pavilion. So in my opinion, we have to see the the uh, uh, Paris Biennial as a. Uh, a platform for a much more, uh, for, for a Cold War debate, but not in the sense of the North American Cold Warriors, you know, uh, in which different players from the East and the West and the South try to get recognition, but also they are quite, there are a lot of real politics, in my opinion. I don't know, but one, you, you have probably another. This is really interesting that there is this clash on, of like a kind of very strong ideologies and a networking. And I think like uh, maybe it's also the case in Spain, but in Poland, I think a lot of those things were done on a very personal level and dependent on people's personal networks. And it was more of this kind of uh, 
almost uh, private connections that sometimes decided who had an exhibition where and all this kind of and it also reminded me um, that this year 55 of another thing of the uh, graphics biennial in Ljubljana and also as a kind of anomaly within this cold war and maybe maybe then arts is a bit of a different perspective of this you know um, uh, very divisive kind of uh, discourse about east and west and what was possible and what wasn't I don't know it's just a Hypothesis. Yeah. Well, I just wanted to say thank you because I found that extremely interesting and I was very interested to hear more about uh, this antagonism and the fact that the, the Spanish government wasn't eager uh, to send artists to the Biennale de Paris when starting in 1955 France and Spain uh, renewed their uh, scholar, you know the, the scholarships to the Institut Francais de mm -hmm. the different Institut Francais so I, it's interesting to me that that Spain uh, is okay with sending its artists to Paris to, to have them formed for a short time with the expectation that they later come back. And indeed, all those artists, most of them who are going to Venice and Sao Paulo were, were trained in, in, in Paris. But I guess I'm not surprised because that antagonism uh, between Spain and France was so deeply rooted. In, in, in my research, I never found uh, starting at the beginning, starting from the beginning of the Spanish Civil War, one single, I'm trying to be careful about what I'm saying, but I never found evidence of a pro-Francoist art exhibit in Paris. Never. Mm. Whereas there were so many, so I, get, I got the impression in my research that it was really, you were almost considered anti-Francoist if you were Spanish and even present in Spain with the occupation, with the, uh, mm. ev that the occupation doesn't count. But I got the impression that, that Paris was just branded as whatever mm. is happening there mm. as soon as it's, you know, because there was such an active exiled community. Mm. Um, there was that wave of anti-Francoist exhibits in the post-war, but I got the impression that, you know, if you were Spanish and, and exhibiting in Paris for a long time, it was understood mm. that you were, mm. you know, definitely anti-Francoist. So mm. I, mm. I, I liked hearing that that was mm. confirmed. In the well, thank you. I, I don't have a lot of data much more, but it's quite interesting. Well, on the one hand, you are right, the left intellectuals and the intelligentsia in, in France was immediately understood leftists and in favor of anti-Francoists. A lot of people were helping, no, uh, artists and intellectuals, but you don't have to forget, and you must know very well, that France signed the non-agreement Oh yeah, uh, uh, intervention of, of that uh, did not allow uh, Spain, the republic, the republic uh, in Spain, to arm themselves. So I mean, there was there, there was this kind of ambivalence between what the government, right. uh, the politics of the government, and, and the left, I would say. But uh, I have to say, the reasons I. Well, I found these documents and maybe there are more, um, but I mean, I think there was a lot of animosities between. Um, France and Spain, because France was losing control of, of uh, the artistic world, especially in these biennials, and they lost, well, they didn't get so many prizes in Venice, and because they were sending also selections, I think they sent Matisse, and well, and so they felt a little bit, not just for uh, regarding Spain, but they felt a little bit put aside, and I think uh, the, the Spaniards thought the same about France, because on the one hand, the diplomacy, of course, worked very well, but on the other hand, they knew that all the anti-Francoists who are here, that all this uh, movement against the system was living here and being nourished here. So, no, no, we we, we yeah. need to, to go there in more depth, I don't know, but uh, it's quite interesting, it's not surprising no? regarding two countries that they are close to each other, no? I don't know. So far, far. But um, yes, just about the mm. anti-Francoist, if you think of Ignacio Zuluaga, who mm. is who is so, you know, lived half the year in Spain, mm. half the year in, in France, he never exhibited any of his, you know, pro-Francoist mm -hmm. works in Paris. He did mm. in London, but he mm. never was able to do so in Paris. Yeah. Or I've never found the trace. And but then you saw the one, what's the name, the, the, brother, the brother of, um, who was living here in France and exhibited, which you must know better, what's the name, the guy, 
Ah, uh, the, the, the architect was the one who did the... Oh, uh, José María Cert, just at the Pavillon de... But that was, that was the Pope who had him do that. It was the Vatican Pavilion. Yeah, I mean, no, yeah. this was the... No, you're the right, Franco, that's the, the one, Franco. that's the one, that's the one. And there is Dali, who was pro-Franco too. Don't forget there was. that. We lost that in the history of oh. historiography, but Dali was pro-Franco. I didn't, I didn't lose it. No, I, 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 I make it my mission to remind people whenever I can. <laughs> Good. <laughs> but I don't think he ever had any kind of pro-Francoist art exhibit in Paris. Yeah, because pro, okay. you, you, I never found the trace of a pro-Francoist art And also there's another thing I wanted to say. Also, the, there was not just the diplomatic relations in Spain, there were like the French Institute that were very important, as Institut Francais, because uh, they help they, they became like the, the german institutes like freedom spaces of a little bit of freedom and for example what they did and i think this the, the government was quite annoyed is that they gave a fellowship to a spanish artists and so they have in the 1940s for example they have uh, allowance for one fellowship for 12 months and because the artists didn't get the visa and it was very difficult to leave the country so they divided the, the fellowships in 12 fellowships of one month so the artists could come to Paris and some of them stay as political exiliers. So I mean, I think the relations between France and Spain were complicated and this was happening inside the Spain and they couldn't do anything about it, you know? Yeah. And also, the other thing, sorry, the other thing, of course, the letter that I show you talking rubbish about the, the Paris Biennial was an internal letter. Uh, we we'll never say that to, to Budai or to uh, Lasagne. This was an internal letter. So, I mean, but this is what they thought. And it's visible for, for the selection, about, uh, when you see the selection. Okay. Well, thank you. I'll thank stop you. monopolizing the microphone. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu la l'heure, hein? enfin, il est 8h10, on peut rester, mais euh, je ne sais pas. <laughs> Ben, merci Paola, merci beaucoup. Ben, merci Donc, à euh, toi de m'avoir mis dans ce travail. <rire> et, euh, on, enfin, on envisage de, 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 de poursuivre avec une, de donner une forme un peu plus pérenne à tout ça un jour. Donc, ça serait formidable de développer tout ça. Et sur la question de, de Jérôme hein, sur la, la politique de la Biennale de Paris, là, very complicated, but uh, the politics of the Paris Biennial uh, absent, I would say. Uh, just as Paola said, only when the, the country is almost um, uh, very much related to the French context, though, and um, French, um, but uh, very natural, very natural in terms of Cold War. Nini, Nini. I don't know the French, but no, it's, uh, the politics is related to the French context, like uh, French Maoism and French interest in, uh, so there you have the um, Chinese uh, peasant uh, drawings uh, in 75, but which you can relate to the interest in China, in France, in the intellectual milieu. But this is not considered as a political act or it's not uh, valued as such. Uh, and uh, all the seminars we had showed this basically, I think, up to now, for in this first year, that it was weirdly an apolitical uh, or uh, space. Like this is the first political act I heard of uh, Georges Boudet. Ah, uh, uh, really? Yeah. I thought it was very well known. I know. Okay. I mean, I think it's a good point to follow the question about the position that France had in the Cold War, which was quite a specific, belonging to the West but not happy with the United States, and it. Uh, you know, and also define, you know, in defiance to a lot of politics of the United States, maybe I think it's worth to uh, analyze that. And I think it would be interesting to see all the, fa the, um, the media that is being, uh, you know, the, the journals that are being uh, um, uh, digitalized, because I couldn't, and I think maybe you will have more layers of analysis, you know, right now with the documents, you have to answer. Hmm? Ah, this is
At le in the 60s, I think in the 60s, the U.S. are not very much present. In the 70s, when the rules change and when it's, you have this network of correspondents, you have all the uh, young American artists in a very quite massive, uh, like performance artists and conceptual artists. And then uh, in the last biennial, which we had our seminar on uh, in May, one of the, which completely changed all the rules for the last time mm -hmm. and which even abandoned the young uh, the young artist ah, rule. Really? Yeah, they really abandoned all the rules. So even the, the, the main characteristics of under 35 was oh, just, okay. but they had these four international um, curators and one of them was American. So American art was present, Keith Haring was, uh, had a, made a, a big mural, etc. But um, yeah, what about in the 1960s? I didn't understand. Is, is America in, in the United States? Is the United it's States a good present? question, but until now we haven't seen it I as, think a, it would be as interesting. a prominent. Uh, and it probably is because France wants to redefine and also is feeling really threatened by the United States because it, think about Venice Biennial 1964 and then, you know. And Very good topic for the next. And year. I think see, so. Yep. Yeah. What is about the United States? <laughs> I have to say something because when even even when the the countries lost control, the biennial uh, wrote to the embassies to say, okay, even if the choice is not yours. We are hoping that you continue to support. And what does it mean to support? To pay for the work to come to Paris. So I mean, United States, yeah. I don't know. It's, yeah. Yeah, no, it was only private funding in the 70s and it was difficult. Yeah. Right. Merci beaucoup à tous. Donc, la prochaine séance, c'est le 16 octobre. D'ici là, bonnes vacances.